ورحمتی وبرکت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین واللاقبت للمتقین اللہم صل و سلم على رسولك سیدنا محمد و على آل سیدنا و مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله نمدي ورمج قودل نالا سرغت ريك اللذي سنگم ماي نمين نقبل چيو مارا غطه نالا دبارا نكت جيوية تل پغرتي نالا ورائي جيوية نالا ورائي مريكان الله نمكلل وركو باقين نالكمار آغطه شاہ اللہ موسیقی موسیقی لہن اندھو وڑھر دیکھم سندھو شتی رہا مرنو مرنا نندر کرم بھو اندھو وعیدگل بھوٹتل کرم پرائی پیکنہ وعید وڑھر کوروا 
അങ്ങനെ കർമ്മം പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കേൾക്കാനും വള കിട്ടൂല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഈ സദസ്സിൽ ഇന്ന് കാണുന്നില്ല നോട്ടീസ് വായിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഭരണാനന്തര കർമ്മം നമുക്കത് അറിയണം പഠിക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം ഞാൻ കർമ്മം പറയാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിട്ട് വന്നതാ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് കുറച്ച് പറയാം എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇരിക്കട്ടെ മരണം ഇപ്പൊ എന്തായതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി ലോകത്ത് തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയം മഹാന്മാര് മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂഹ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥക്കാർ അവിടെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റൂഹ് വിട്ടുവിരിയല റൂഹ് വിട്ടുവിരിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിന് പറയുന്ന പേര് മൗത്ത് എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ മുൽക് തബാരക്ക സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു തബാരക്ക അല്ലദി ബിയദിഹിൽ മുൽക് വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ അല്ലദി ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാ അല്ലാഹു അഹരാ ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാത മൗത്തിനെയും ഹയാത്തിനെയും പടച്ചവൻ അല്ലയാ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ബോഡിക്ക് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചത് രണ്ട് അവസ്ഥകളാ ഒന്ന് ഹയാത്തിന്റെ അവസ്ഥ മറ്റൊന്ന് മൗത്തിന്റെ അവസ്ഥ രണ്ടല്ലാത്ത മൂന്നാമത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളെ ബോഡിക്ക് ഇല്ല ആ രണ്ട് അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു മൗത്തിനെയും ഹയാത്തിനെയും പടച്ചവൻ അല്ലയാ എന്നാ നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മളെ ബോഡിക്ക് ആദ്യം പഠിച്ചത് ഹയാത്തിനല്ലേ ഇപ്പോൾ ഹയാത്തല്ലേ ഉള്ളത് മൗത്ത് പിന്നീട് വരാനിരിക്കുകയാ പക്ഷേ അള്ളാഹു തേര പറയുന്നതോ ഹലക്കൽ മൗത്ത എന്ന ആദ്യം പറയുന്ന മൗത്തിനെ പടച്ചു പിന്നെ പറയുന്ന ഹയാത്തിനെ പടച്ചു നേരെ വിപരീത പറയുന്നു കാരണം ഹയാത്തിനെക്കാളും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മൗത്തിനെയാ മനുഷ്യൻ ഹയാത്തിനെക്കാളും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മൗത്തിനെയാ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോഡിക്ക് അള്ളാഹു ആദ്യമായി നിശ്ചയിച്ച ഹയാത്തിനെക്കാളും മുന്നോടിയായി അള്ളാഹു തേല പറയുന്നത് ഹലക്കൽ മൗത്ത വൽ ഹയാത്ത എന്ന എന്നാൽ മൗത്ത് ഹയാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോഡിയിലുള്ളത് ഹയാത്ത് എന്ന സൃഷ്ടിയാ ഈ സൃഷ്ടി നമ്മളെ ബോഡി നിന്ന് പോകും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഹയാത്ത് എന്ന പേര് എപ്പോഴാ കിട്ടിയത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിൽ നമ്മെ പഠിച്ചു പഠിച്ചു ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിൽ പഠിച്ചിട്ട് കേവലം നാല് മാസമാകുമ്പോൾ ഈ ബോഡിക്ക് അള്ളാഹു തല റൂഹനെ നിശ്ചയിച്ചു ആ റൂഹ ശരീരത്തിൽ കേരളം കേറലോടുകൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഹയാത്തിനെ അള്ളാഹു തല പഠിച്ചു ആ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട റൂഹനെ ഇനി വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പിന്നെ വരുന്നത് മൗത്ത രണ്ട് അവസ്ഥകൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഹയാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സൃഷ്ടി ആ സൃഷ്ടിയുടെ രുചി നോക്കിയവരാണ് നമ്മളൊക്കെ നമുക്ക് ഹയാത്തിന്റെ രുചി നന്നായിട്ട് അറിയാം കാരണം ഇപ്പോഴും ഹയാത്തിന്റെ രുചി ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് അതുകൊണ്ടാണ് അഷറഫുൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഹയാത്തിന്റെ രുചി നോക്കണം എന്നല്ല അക്കത്തി റോദിക്കറ ഹാദിമില്ലതാ 
സകല രസങ്ങളെയും മുറിച്ചു കളയുന്ന ഒന്നുണ്ട് അതാണ് മൗത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് നന്നായി നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അതിന്റെ രുചി വല്ലാത്ത രുചിയാ ഹയാത്തിന്റെ രുചി നോക്കിയ നമ്മളോട് ഈ രുചികളെല്ലാം മുറിച്ചിട്ട് മരണത്തിന്റെ രുചി വരാറുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നന്നായി ഓർക്കണമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്ന സൃഷ്ടിക്ക് ഇവിടെ സമാപ്തിയില്ല മൗത്തു എന്ന സൃഷ്ടിക്ക് ഇവിടെ സമാപ്തിയുണ്ട് അത് രണ്ടും ഈ വാക്കിനെ മാത്രം വിശദീകരിച്ച കുറെ ദിവസം പറയേണ്ടി വരും ഹയാത്ത് എന്ന സൃഷ്ടിക്ക് സമാപ്തിയില്ല എന്തേ കാരണം നമ്മൾ ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു തലമക്ക് ഹയാത്തിന് ഇട്ടു തന്നു സമയം തീർന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു തേര ആ ഹയാത്തിന് എടുത്തിട്ട് മൗത്തിന് ഇട്ടു കൊടുത്തു ഇനിയോ രണ്ടാമതും ഈ തടിക്ക് ഇനി ഹയാത്തിനെ അള്ളാഹു തര തരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ മരിച്ച ഒരാളെ കബറിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് മൂട് കല്ല് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൂടിയവരെല്ലാം കബറാളിയോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് ഈ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളെ പടച്ചത് ഇപ്പോൾ ആ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങളെ മടക്കുകയാണ് മൗത്തായ നിലക്ക് മടക്കുകയാണ് കബറിൽ നിന്ന് അയാത്തോടു കൂടി നിങ്ങളെ പുറപ്പെടിക്കാനുണ്ട് മൗത്തോടു കൂടെ മടക്കുകയാ അയാത്തോടു കൂടെ പുറപ്പെടിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജീവിക്ക് ഈ തടിക്ക് ഇനിയും ഹയാത്ത് വരാനുണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ഹയാത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ബോഡിക്കുള്ള ഈ ജീവ് ഇതൊരു താൽക്കാലിക ജീവ് മാത്രമാ മരണാനന്തരം ഇനി നമ്മളെ തടിക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ജീവ് അത് എന്നേക്കുമുള്ള ജീവാണ് അതിന് സമാപ്തിയില്ലോ മരണാനന്തരം വരാനിരിക്കുന്ന ജീവന് ഇനി അവസാനമില്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ തടിക്കുള്ള ജീവൻ താൽക്കാലിക ജീവ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ യാത്രക്കാരാകുന്ന നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ യാത്രക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ജീവ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ആ ജീവി ഇവിടെ നിന്ന് അവസാനിച്ചോ മരണത്തോടുകൂടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥ കഴിയലല്ലോ ഈമാനുള്ളവന്റെ ജീവിതം തുടക്കം കുറിക്കലോ ഈമാനുള്ളവന്റെ ജീവിതം തുടക്കം കുറിക്കലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ മരണം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹയാത്തിനിക്ക് സമാപ്തിയില്ല ഇനി മൗത്തിരിക്കോ മൗത്തിരിക്ക് സമാപ്തിയുണ്ട് അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ എല്ലാവരും മരിച്ചു എല്ലാവരും മരിച്ചു അങ്ങനെ മരിച്ച് 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 എല്ലാവരും മരിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അവസാനം അസ്രായിലിനോട് പറഞ്ഞു ജിബിരിയിലെ റൂഹ് പിടിക്കണോ ജിബിരിയിലെ റൂഹും പിടിച്ച് പിടിച്ച് എന്നെ ആര് ബാക്കി അള്ളയും അസ്രായിലും ബാക്കി ബാക്കിയെല്ലാം തീർന്നു അവസാനം അല്ല പറഞ്ഞു അസ്രായിലെ നിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുക അസ്രായിലെ കരയുന്ന അപ്പ മാത്രം അതിന് മുമ്പ് ഓനിക്ക് അരച്ചിൽ വരുന്നില്ല ഓന് വല്ലാത്ത സാധനമാണോ ഓനി ഇപ്പൊ അസ്രായിലെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കുറെ പറയേണ്ടി വരും ഓ വല്ലാത്ത സാധനം അപ്പോഴാണ് അല്ല പറയുന്ന കരഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല പിടിക്ക് റൂഹ് ഏതെല്ലാം റൂല ഏതെല്ലാം മോഡൽ പിടിച്ചു നസറായി കരച്ചിൽ വന്നു ദുഃഖം വന്നു ബേജാറായിരുന്നു ഏ എനിക്കത് വിഷയല്ല പക്ഷെ സ്വന്തം റൂഹിനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ആ കരയുന്ന ലോഹുവിന്റെ കൽപ്പന റൂഹ് പിടിക്കൂ കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അസ്രായിൽ അലൈ സലാം സ്വന്തം റോഹിനെ പിടിക്കുകയാണ് അസ്രായിലും മരിക്കുന്നു 
ബാക്കി ഒരുവൻ മാത്രമാണ് മാത്രം ഇവിടെ രണ്ടാളെയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സൃഷ്ടിനെ പിടിച്ചു ആരാ പിടിക്കുന്നത് മൗത്തിനെ പിടിക്കുന്നു ിലെ കത്തി കൊണ്ട് അറക്കുന്നു ആട്ടിൻ കുട്ടി അറക്കുന്നത് പോലെ അറക്കുന്നു കിട്ടൂല അതെപ്പോ എല്ലാം മേടിച്ച് തീർത്തിട്ട് എല്ലാം മയസ്സിറക്കിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ പിടിച്ച പിടിച്ചാർക്കുന്നത് ഇപ്പഴേ അർത്ഥനും ഗുണം പിടിക്കട്ടിയായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പഴേ ആ മൗത്തിനെ പിടിച്ച അർത്ഥനെ നമുക്ക് സലാമത്തായിട്ടിയായിരുന്നു ഇപ്പത്തെ കഥയല്ല ഈ പറയുന്നത് ഇത് മനുഷ്യർ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കഥയാ പറയുന്നു അങ്ങനെ മൗത്തിനെ പിടിച്ച് അറുത്തു ഇനി മൗത്തില്ല ഇനി കാലകാലം ഹയാത്ത നോക്കൂ നിങ്ങള് മൗത്തിനെയും ഹയാത്തിനെയും പിടച്ച അള്ളാ എന്നാൽ ഈ താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിലേക്ക് സമാപ്തി കുറിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് മൗത്ത് വരാൻ പക്ഷേ അത് വല്ലാത്തൊരു സംഗതി തന്നെയാ വല്ലാത്തൊരു സംഗതി തന്നെയാ അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് അതിനെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ അറിയില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് മൗത്തിന്റെ രുചി നോക്കിയാലും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല മരിച്ചു പോയവർ ആരെങ്കിലും വന്നാലല്ലേ ആ മരണത്തിന് കഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആരും വന്നിട്ടില്ല കിതാബുകളിൽ ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ ആരാണ് ഇതിന്റെ രുചി നോക്കിയവൻ ആരാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചവൻ ആരാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഒരു മനുഷ്യൻ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർത്താൽ പിന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് അവൻ ജീവിക്കുമോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാ ജീവിക്കൂല മനുഷ്യന്റെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂക്കിലിങ്ങനെ കാറ്റിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് കാറ്റ് ബ്ലോക്കായ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയാകുന്ന അബ്ദുൽ കലാം എങ്ങനെയാ വിരിച്ചത് അല്ലേ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കുഴഞ്ഞിവിടെ അവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര അത്ഭുതത്തിന്റെ മരണങ്ങളാ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് എന്റെ ദർശിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുത്താലിമിന്റെ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു പൊങ്ങള് മംഗലാപുരത്ത് കൈക്കമ്പയിൽ ശരീരത്തിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി യശാഹിന്റെ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ വേദന പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്ന മുഖ ഭാഗത്തേക്ക് വേദന പോകാൻ ഒരുങ്ങാണ് ആ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മൊബൈലേക്ക് ഫോൺ വരുന്നു ഉസ്താദേ ഇത് ഇന്ന കുട്ടിന്റെ പൊരേന്നാ ഞാൻ എന്താണ് പൊങ്ങള് വരിച്ചോയിന്ന ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല മുത്താലിമ ദർശിലുണ്ട് മോനെ വിളിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ പോയ എല്ലാരും സുഖമില്ലാത്ത ആളുണ്ടാ ആരുമില്ല നിങ്ങക്ക് പങ്ങന്മാരുണ്ട എത്ര പങ്ങന്മാർ അഞ്ചു പങ്ങന്മാരുണ്ട് എത്ര ആൾ മംഗലം കഴിച്ച് മൂന്നാള് മംഗലം കഴിച്ച് ഇനിയോ ഇനി ഒരു പതിനാറ് വയസ്സിലെ പങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ വന്ന പോലെ തീരുന്നു വീണ്ടും തിരിച്ചു വിളിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഉസ്താരെ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ അസറിന്റെ ശേഷം ഒന്ന് തലകറങ്ങി ഇങ്ങനെ വീണു ഞങ്ങൾ മംഗലാപുരത്ത് കൊണ്ടുപോയി മരണപ്പെട്ടു എന്താ രോഗം ഒന്നുമില്ല രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ബസ്സിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിട്ട് വീട്ടിൽ ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ കേറിയ ഉടനെ തലകറങ്ങി വീഴുന്നു മകരി വാങ്ങുമ്പോ മംഗലാപുരത്ത് വെച്ച് മരണപ്പെടുന്നു പതിനാറ് വയസ്സിന്റെ പെൺകുട്ടി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയെങ്കിൽ ഇതേ അവസ്ഥയല്ലേ നമുക്ക് വരാനുള്ളൂ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലായില്ല റിഫൈർ ആത്തീവ് കഴിക്കുന്നു ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ നാട്ടിൽ എത്ര ആൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ വർഷമുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഇനി ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളും പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ അടുത്ത വർഷം ഈ റാത്തീവിൽ ഉണ്ടാകുമോ മനുഷ്യന്റെ കഥ പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു ഉറ്റു വള്ളവും കുടിക്കോ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കോ എന്തെങ്കിലും തിന്നോ പക്ഷേ അള്ളാഹു നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മറപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞമ്മളെ വലസനും ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനവും ഞമ്മളെ ആട്ടവും ഞമ്മളെ ഓട്ടവും ഞമ്മളെ ചിന്തയും ഞമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുഴുവനും മുഴുവനും അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മറപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല ഏതുവരെ എന്നറിയുമോ വസ്ലമനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്തിങ്ങനെ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് 
ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ നിന്ന് മയ്യത്ത് നിലവിളിക്കുകയാണ് ആ മയ്യത്ത് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരിയുമ്പോ ആ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പർവജാതികളും കേൾക്കുന്നു ഇവിടത്തെ മൃഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ഇവിടെ കേൾക്കാത്തത് ഒരേ ഒരു ജീവി മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്മാരത് കേൾക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒലോ സമി ഈ മയ്യത്ത് കൊണ്ടു പോകുന്ന മയ്യത്തിന്റെ നിലവിളി പോകുന്ന മനുഷ്യന്മാര് കേട്ടാൽ അപ്പ തന്നെ അവര് ബോധം കെട്ട് വീണ് മരിച്ചു പോകും അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിന് നൽകുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന മയ്യത്തിന്റെ നിലവിളി പോലും നമ്മക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല ഇവിടെയുള്ള ആ എരുമകൾക്ക് പോത്തുകൾക്ക് ആടുകൾക്ക് പശുക്കൾക്ക് മറ്റു ഇതര ജീവികൾക്ക് അതാ മയ്യത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് മയ്യത്തിന്റെ നിലവിളികൾ കേൾക്കുകയാണ് പക്ഷേ ുള്ള മനുഷ്യന് കേൾക്കുന്നില്ലോ മനുഷ്യന് കേട്ടാലോ വലോ സമിയന്മാര് കേട്ടാൽ അപ്പ തന്നെ ബോധം കെട്ട് വീണ് മരിച്ചു പോകുമെന്ന് അതുപോലും ഞമ്മക്ക് കേൾപ്പിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്യാണ് കാരണം എന്തേ ഇട്ടായുസ് വരെ ബാക്കിയുണ്ട് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ആയുസ് വരെ മനുഷ്യരുടെ ബാക്കിയാണ്ട് ഇതൊക്കെ കേട്ടവരെ മനുഷ്യന്മാരെ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവോ മരണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പക്ഷേ മൂക്കിന്റെ കാറ്റ് വന്നായി പോയാൽ മനുഷ്യന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടില് ഇന്നാജി അബുബക്കറാജി സൂഫിയാജി മുഹമ്മദ് ഹാജി അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി ഹാജി അല്ലെ എത്ര ഹാജിമാരാണ് എന്നാൽ മരിച്ചാൽ എല്ലാം ഒരേ പേരാ മയ്യത്ത് 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 ഹാജി 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 എല്ലാം പോയി ഒരു ഹാജി ഇല്ല എല്ലാം ഒറ്റ പേര് കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുകയാണ് മയ്യത്ത് എന്തുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റൂഹ വിട്ടു വിരിഞ്ഞ ഒരവസ്ഥക്കാണ് മയ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെ റൂഹ വിട്ടു വിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയുന്ന പേര് മയ്യത്ത് എന്നാ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയായാലും മരണം നിങ്ങളെ പിടികൂടുക തന്നെ ചെയ്യും മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എത്തവരിയ കോട്ടകൊത്തലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി ഒടിഞ്ഞിരുന്നാലും മരണത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോ നിന്നെ മരണം പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എവിടെയും മരണത്തിന് തൊട്ട് ഒളിഞ്ഞിരിക്കാൻ മനുഷ്യനിക്ക് സാധ്യമല്ല ഓ എന്റെ വാലു കൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ വാലു കൾക്കുന്ന നല്ലവരായ ഉമ്മിനീങ്ങളെ ഈ ജീവിതം ഒരു താൽക്കാലിക ജീവിതം മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരസാനുള്ള ജീവിതം അല്ല മനുഷ്യന്റെ സുഖത്തിന്റെ ജീവിതം നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് ഇവിടത്തെ സുഖങ്ങളെല്ലാം നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സുഖത്തിന്റെ ഒരു സേമ്പിളാട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരാൾ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കടയിൽ കയറിയാൽ ഒരു കിലോ മുന്തിരിങ്ങ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മുന്തിരിങ്ങ വായിലിട്ടിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഫ്രൂട്ട് ഒന്ന് വന്ന അത് ഒരു കിലം വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരെണ്ണെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അതേ ടേസ്റ്റ് നോക്കുകയാണ് എന്നൊരു പോലെ ദുനിയാവിന്റെ ഭക്ഷണം ദുനിയാവിന്റെ ചിക്കൻ ദുനിയാവിന്റെ മട്ടൻ ദുനിയാവിന്റെ ബീഫ് ദുനിയാവിന്റെ മീൻ ദുനിയാവിന്റെ പഴവർഗങ്ങൾ ദുനിയാവിലെ അതൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ടോ ആ ദുനിയാവിന്റെ കല്യാണം ദുനിയാവിന്റെ ഭാര്യവർത്തി ജീവിതം ഇതൊക്കെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ വസ്തുക്കൾ വരാനുണ്ട് അതിന്റെ സേമ്പള ഒരു കിലോ ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് ഈ ഒരു മുന്തിരിങ്ങെടുത്ത് വായിലിട്ടത് അതേ സെമ്പിള് നോക്കിയത് പോലെ ദുനിയാവിന്റെ കല്യാണം നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തുള്ള കല്യാണത്തിന്റെ ഇവിടത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ നാളെ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സെമ്പള ഇവിടത്തെ പാനീയങ്ങൾ നാളെ സ്വർഗത്തിലുള്ള പാനീയത്തിന്റെ സെമ്പള ഇവിടത്തെ എല്ലാം എല്ലാം നാളേക്കുള്ളതിന്റെ ഞമ്മ 
നമ്മള് സേം ഫലം ഇങ്ങനെ നോക്കി അവര് ഒറിജിനൽ നോക്കലുണ്ടാവും അല്ലെ കടയില് കയറി അവര് മനുഷ്യൻ ഒരു കിലോ മുന്തിരിങ്ങ വാങ്ങുന്ന ഓരോ മുക്കാ കിലോ തിന്നു തീർത്താൽ പിന്നെ ഒരിക്കൽ എന്ത് സേം ഫലം നോക്കല ഇപ്പൊ ഞാൻ എത്രയാ തിന്നലായിരുന്നു എന്ത് പഠിച്ചത് ഇയാൾ തിന്നിട്ട് അല്ലെ അള്ളാഹുദല വീട്ടുകാർക്ക് വർക്ക് തീയട്ടെ അള്ളാഹുദല ഭക്ഷണത്തിലെ വീട്ടുകാർക്ക് സന്തോഷം നൽകട്ടെ എന്തൊക്കെ ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ എത്ര ഉപ്പന്റെ സാധനം കൊണ്ടുവെച്ചത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ നമ്മൾ ദുനിയാവിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ സേമ്പിൾ നോക്കുന്ന ദുനിയാവിൽ ഈ മാതിരി തിന്നു തീർത്താ പിന്നെ ഒറിജിനൽ തിന്നലുണ്ടാവും ദുനിയാവിന്റെ കല്യാണം സ്വർഗത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ സേമ്പള ഇവിടത്തെ കല്യാണം അടിപൊളി ആക്കിയാൽ പിന്നെ അവിടെ കല്യാണം ഉണ്ടാവോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ സേമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒറിജിനൽ എന്തായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ ജീവിതം യാത്രക്കാരായ നമ്മളെ ജീവിതം നാളേക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഇത് കുറെ കോപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് കുറെ ഒരുക്ക കോപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് അതിനല്ലേ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന അതിനല്ലേ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന അതിനല്ലേ റമദാരിൽ നോമ്പ് നോക്കുന്ന അതിനല്ലേ അതിക്രുന്ന സ്നേഹം ചൊല്ലുന്ന അതിനല്ലേ വാജുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അതിനല്ലേ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന അതിനല്ലേ തഫറാത്തി ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ പാരത്രിക ലോകത്തേക്ക് ആഹുറത്തിലേക്കുള്ള കൃഷികൾ അണുകട്ടോ ആഹുറത്തിലേക്ക് കൃഷികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരാകണം നന്നായി കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാകണം ഇത് താൽക്കാലിക ഷഡ് മാത്രമാണ് താൽക്കാലിക ഷഡ് മാത്രമാണ് നാളേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഹുറത്തിലേക്കുള്ള കോപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ മരണത്തിന്റെ രുചി നോക്കുന്നവരാണ് മരിക്കാതെ വരറ്റ സൃഷ്ടിയും ഇവിടെ ബാക്കിയാകൂല അങ്ങനെ ബാക്കിയാകുമെങ്കിൽ അത് ഒരേ ഒരു നേതാവ് മാത്രമായിരുന്നു അതല്ലേ നമ്മുടെ ഹബീബ് ഉത്തരവിധങ്ങൾ ശീലിതരായി കിടക്കുമ്പോ ഫാത്തിമ ബീവി തൊട്ടെടുത്തിരിക്കുമ്പോ ഒരാള് വന്നിട്ട് ഫഗാല കൽ ബാബ ഉത്തരബിയുടെ മദീനത്തെ വാതിലിന്റെ ഡോർ ഇങ്ങനെ മുട്ടുകയാൽ ഫാത്തിമ ബീവി പോയി നോക്കുന്നു ആരാ ഡോർ മുട്ടുന്നത് പറയുന്നു ഫാത്തിമ ബീബി നോക്കുമ്പോ ഒരു ആറാബിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് പരിചയമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് മുത്തനബിനി വിശ്രമത്തിലാൾ രണ്ടാമതും വാതിൽ മുട്ടി ഫാത്തിമ ബീബി നോക്കുമ്പോ ഒരു ആറാബിയായ മനുഷ്യനാണ് മൂന്നാമതും വാതിൽ വിട്ടിട്ട സലാമു അലിക്കാ ക്ഷീണിതരായി കിടക്കുന്ന മുത്തനബിക്ക് സലാമിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ആരാ മോളെ ഫാത്തിമ ഡോർ മുട്ടുന്ന ഫാത്തിമയുടെ മറുപടി നബിയെ ഒരു ആറാബിയാണ് നബിയെ ഒരു കുഗ്രവാസിയ ഏതോ ഒരു ഹള്ളിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന വാതിൽ തുറക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വാതിൽ തുറന്നു ക്ഷീണിതരായി കിടക്കുന്ന മുത്തിനബിന്റെ അടുത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നു വന്ന ഉടനെ സലാം പറഞ്ഞ് മുത്തിനബിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരവിധങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അല്ല നീ വന്നത് റൂഹിനെ പിടിക്കാനാണോ അല്ല സന്ദർശന സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ചു പോകാനാണോ വന്ന മനുഷ്യന്റെ മറുപടി രണ്ടും ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് തങ്ങൾ അനുവാദമാണെങ്കിൽ റൂഹ പിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ട് മടങ്ങിട്ട് പോകാൻ അപ്പോഴാണ് മകൾ ഫാത്തിമ ബീബി ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് വാപ്പ വന്നത് നീ വന്ന ആളാരാ മനുഷ്യന്റെ സകല രസങ്ങളെയും മുറിച്ചു കളിയുന്ന ആളാട് ഇതങ്ങ് പറയേണ്ട താമസം ഫാത്തിമ ബീബി റതിയല്ലാവന്ന തലയിലിങ്ങനെ കൈവച്ചിട്ട് മുസീബത്ത 
അവന്റെ കഷ്ടമേ എന്റെ ദുഃഖമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫാത്തിമ ബീബി നില വിളിക്കുന്നു അസ്രായില് വന്നിട്ട് മുത്തലവിന്റെ അടുത്ത് അങ്ങേരിക്കുന്നു വന്ന ഉടനെ അസ്രായിലിനോട് മുത്തലബി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന വാക്ക് എന്റെ റൂഹ് പിടിക്കലിരിക്കട്ടെ ഐന ജിബിരി എന്റെ അടുത്ത് സദാ സമയത്തും വരുന്ന ചിബിരിയിൽ എവിടെയാണ് അസ്രായിലെ അസ്രായിലിന്റെ മറുപടി ഒന്നാൻ ആകാശത്തിന്റെ ടോറിന്റെ അടുക്കല് ലക്ഷക്കണക്കിനും മലക്കുകളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ചിബിരിയിൽ തങ്ങളെ അതേ റൂഹിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഒന്നാൻ ആകാശത്തിന്റെ വാതുക്കൽ അങ്ങ് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഇല്ല ഇല്ല എന്റെ റൂഹ് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ജിബിരിയില് വന്നാലല്ലാതെ അനുവദിക്കൂല ജിബിരിയില് കടന്നു വരുന്നു വന്ന ഉടനെ ചോദിക്കുന്നു ജിബിരി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ബഹുമാനം എന്താണ് ജിബിരിയില് പറയൂ തങ്ങളെ സകല ബഹുമാനവും ജിബിരിയിൽ അങ്ങ് വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തപ്പോ ഒന്നാനാകാശത്ത് മലക്കൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ടിലും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു തങ്ങളെ റോഹന സ്വീകരിക്ക ആകാശം ഒരുങ്ങി ഭൂമി ഒരുങ്ങി മലക്കൾ ഉറങ്ങി അരസ് കുറിച്ച് ഒരുങ്ങി ലൗൽ മഹ്ഫൂദ് ഒരുങ്ങി എല്ലാം ഒരുങ്ങി കളഞ്ഞു നബിയേ രണ്ടാമൊരു ചോദിക്കുന്ന ജിബിരി എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ബഹുമാനം എന്താണ് പറയൂ ജിബിരിയിലെ ജിബിരിയിൽ പറയുന്നു പാരത്രിക ലോകത്ത് അമ്മയുടെ ഉമ്മത്തിനെ പോലെ ബഹുമാനമുള്ള മറ്റാരുമില്ലാനം പറഞ്ഞപ്പോ അസ്രായിലിനോട് മുത്തിന് പിന്നെ മറുപടി എനി എന്റെ റൂഹ് പിടിച്ചോ എനിക്ക് വിശ്രമമില്ല മുത്തിന് പിന്നെ റൂഹങ്ങ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തിനുടെ മുഖത്തിന് ജിബിരിയിൽ നോക്കുന്നില്ല ചോദിക്കുന്നു ജിബിരിയിൽ എന്തിനാണ് നിന്റെ മുഖമങ്ങ് തിരിച്ച് കളഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് ജിബിരിയിലെ മറുപടി അങ്ങയുടെ മുഖം നോക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല നബിയേ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല അങ്ങയുടെ മുഖം നോക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല നബിയേരങ്ങ് മുഖം തിരിക്കുകയാണ് സൂറുള്ള മുഖം നോക്കാൻ ജിബിരീലിന്റെ കഴിയുന്നില്ല തങ്ങളെ പിടിക്കുകയാണ് അതാ മുത്തുനബിതങ്ങൾ ആ സമയത്തൊക്കെ പലേ കാര്യങ്ങളും അതാ സംസാരിക്കുന്നു മരണത്തിനു വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദനയുണ്ട് കേട്ടോ അലൈവസങ്ങളെ റോഹനെ മെല്ല 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 പിടിച്ചിട്ട് റോഹത പുറത്ത് ഇറങ്ങുന്നു ആകാശം നിലവിളിക്കുന്നു ഭൂമികൾ നിലവിളിക്കുന്നു അല്ല പടച്ച ഏതൊക്കെ സൃഷ്ടികളുണ്ടോ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും കരയുന്നു കടലിലുള്ള മീനുകൾ കരയുകയാണ് കരയിലുള്ള ജീവികൾ കരയുകയാണ് ആകാശ ലോകത്തുള്ള മലക്കുകൾ കരയുകയാണ് അർഷും കുറുസും ലോഹലും കരയുകയാണ് ഇല്ല ഇല്ല കരയാത്തൊരു ജീവി ഇല്ല ജീവരില്ലാത്തതില്ല മരങ്ങളില്ല വൃക്ഷങ്ങൾ കല്ലുകളില്ല മുള്ളുകളില്ല പമ്പുകളില്ല തേളുകളില്ല ഇമാം സുയോസിതങ്ങൾ ഹസായത്തിനെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ലോകത്തുള്ള സകലമാന വസ്തുക്കളും മുത്തുനബിയുടെ മരണം കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞു പോയി ോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരേ വയലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരേ 
മരണത്തിൽ നിന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഒഴിവല്ല കേട്ടോ അസ്രായിന് ഒരറ്റ ഒരാളെ പോലും ഇവിടെ ബാക്കി വെക്കൂല അതിന് പറയാൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം പറയാൻ ചില കാരണങ്ങൾ ചില മുൻകൂട്ടി തന്നെ നമ്മളെ നാക്കുന്ന വീഴുകയും മരിച്ചന്മാരോട് ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഒരാൾ മരിച്ചപ്പോ ഇപ്പോഴൊക്കെ പോരാക്കിട്ടുണ്ടായി നാളെ നേരെ ഇന്നത്തെ ബാല അതന്നെയായിരുന്നു അത്രയും പറയാനുള്ള വേറൊന്നും വരുന്ന രണ്ടെന്നാ പറയും പിന്നെ എന്റെ അഡ്രസ് അല്ലെ ഞമ്മൾ അത്രയല്ലേ ഒന്നോ രണ്ടു ദിവസം പറയും പിന്നെ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവൂല ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് നമ്മൾ ആരും ഓർമ്മയില്ല ആരും ഓർമ്മയില്ല സ്വന്തം മക്കൾക്ക് കബർ എവിടെ നിറങ്ങിയില്ല സ്വന്തം മക്കൾക്ക് കബർ അറിയാത്തൊരവസ്ഥ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളും ഒഴിവല്ല ഒരാളും മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ മനുഷ്യന്റെ റൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനുഷ്യന്റെ റൂഷനെ കണ്ടവർ ആരാ നബിയെ തങ്ങളോട് വന്നിട്ട് അവര് റൂഹിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കും നബിയെ ചോദിച്ചാ തങ്ങൾ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റബ്ബിന്റെ കാര്യാണ് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ആ റബ്ബിന്റെ കാര്യം ആ റൂഹിന്റെ കഥ കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇമാം ഗസാലി തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് റൂഹിനെ സംബന്ധിച്ച് അതെന്താണ് റൂഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പലവിധത്തില അതെങ്ങനെ റൂഹിന്റെ ചലനം കണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതാ കണ്ണിൽ കാണുന്നു റൂഹിന്റെ ചലനം ചെവിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു റൂഹിന്റെ ചലനം വാക്കുന്ന വായിലൂടെ വരുമ്പോൾ ആ വായ കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു റൂഹിന്റെ പ്രവർത്തനം കൈയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു റൂഹിന്റെ പ്രവർത്തനം ആർത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആർത്തി ചരിക്കുന്നു റൂഹിന്റെ പ്രവർത്തനം കാലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാല് കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഏതുപോലെ കരണ്ടുപോലെ കരണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബൽബിലേക്ക് എത്തുമ്പോ കത്തുന്നു ഇവിടത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ സംസാരത്തിന്റെ ശബ്ദം കൂട്ടുന്നു ഗ്രൈൻഡറിൽ അരക്കുന്നു വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ അരച്ചു തരുന്നു ജ്യൂസ് മെഷീൻ ജ്യൂസ് ആക്കി തരുന്നു അല്ലെ പല ഐറ്റംസിലല്ലേ ടാപ്പിലെ കുത്തുമ്പോഴോ നല്ലോണം പാടി തരുന്നു ടിവിയിലെ കുത്തുമ്പോഴോ നല്ല ചാനലുകൾ വരുന്നു കരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ സാധനം കാണിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനത്തെ സാധനം കാണിക്കാൻ പറ്റും തൊട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും അഡ്രസ് എന്നതുപോലെ ശരീരം ആസകലം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ശക്തിനെ അസ്രായിൽ വന്ന് ഒരറ്റ വലിയ വലിക്കുമ്പോഴോ തലച്ചോറിന്റെ നിരമ്പിൽ നിന്ന് കണ്ണിന്റെ മൂക്കിന്റെ ചെവിയുടെ എല്ലാ നിരമ്പിൽ നിന്നും പിടിച്ചു ഒരറ്റ വലി ഇങ്ങനെ നമ്പിൽ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവൂലെ എങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ആ വലിക്കും ഉണ്ടാവൂലേ വേദന ഉണ്ടാവൂലേ ഉണ്ടാവൂലേ വേദന ഉണ്ടാവൂലേ അങ്ങനെ വലിക്കും സുബാന മരണത്തിന് വലിയ വേദനയുണ്ട് കേട്ടോ അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വേദന ഏതാണ് അത് മരണത്തിന്റെ വേദനയാണ് കേട്ടോ മരണത്തിന്റെ വേദന കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ വേദന ഏതാട് അത് പ്രസവത്തിന്റെ വേദനയാട് രണ്ടാമത്തെ വേദന പ്രസവത്തിന്റെ വേദന വേദന അതിന്റെ അരട്ടിയ മരണത്തിന്റെ വേദന നമ്മ ചെലപ്പോ ചിന്തിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊന്നും വലിയ മരണം അത്ര വലിയ വിഷയാവും തോന്നുന്നില്ല അല്ലെ എത്ര പ്രസവിച്ചവരുടെ ഞമ്മ കുടുങ്ങി എന്നെ അല്ലെ അല്ലെ ഞമ്മ കുടുങ്ങി ഞമ്മക്കൊന്നും പ്രസവം തന്നെങ്കിൽ ഈ കഞ്ഞാലം നാട്ടിൽ ഒറ്റൊന്നും ബാക്കി 
ഞമ്മക്കാന്ന് പ്രസവം തരാത്തോണ്ട് സലാമത്തായി പോയി എന്നാൽ ഈ അഞ്ചു എട്ടും പത്തും പ്രസവിച്ച ഉമ്മമാരി എത്ര പ്രസവത്തിന്റെ വേദന നോക്കിയവരാണ് അവർക്കൊക്കെ മരണം പിന്നെ സ്ട്രോങ് ആവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞമ്മക്കൊരു മുള്ളു നിർച്ച സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യന്മാരാ ഞമ്മള് മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് കിട്ടൂ ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിനീങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ലോകത്ത് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദന അത് മരണത്തിന്റെ വേദനയോ മരണത്തോടുകൂടെ മനുഷ്യന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ അവന്റെ കൈക്ക് ചലനമില്ല കാലിന് ചലനമില്ല നാക്കിന് ചലനമില്ല ചലനമില്ലാതൊരു ശവം അവിടെ കിടക്കുകയോ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു മോനെ നീ എപ്പോഴും മരണത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർക്കുന്നവനാകണം മരണത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർക്കുന്നവനാകണം മുറിച്ചു കളയുന്ന മരണത്തിനെ ഓർക്കണമെന്നല്ല അത് ഓർക്കല്ല അധികരിപ്പിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മരണത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർക്കണം ഞാനിവിടെ നിന്ന് മരിക്കാനുണ്ട് വിട പറയാനുണ്ട് എന്നെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാനുണ്ട് എന്നെ കഫം ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കടത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുണ്ട് എന്നെ കടത്തിട്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നെ കബറിൽ കടത്തിട്ട് എന്റെ തായ് കബറിന്റെ കല്ല് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മണ്ണെറിയാനുണ്ട് അവിടെ കടത്തിട്ട് മൂടുകല്ല് വെച്ചതിന്റെ ശേഷം എനിക്ക് തൽക്കീന്ന് ചൊല്ലി തരാനുണ്ട് ഇത് ആരോരാണ് മയ്യത്തവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നാളെ ഇതേ അവസ്ഥ എനിക്ക് വരാനുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാരാ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ നാളെ എന്നെ കുളിപ്പിക്കാനുണ്ടെന്നൊരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിന് കടന്നു വരാറുണ്ടോ അതെ അവനെ കഫം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അവന്റെ ഉടുമുണ്ട് ധരിപ്പിച്ചിട്ട് കമീസ് ധരിപ്പിച്ചിട്ട് അതാ മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിയിലിങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ച് മൂറക്കി കെട്ടുമ്പോ നാളെ ഇതുപോലെ എന്നെയും കെട്ടാനുണ്ടെന്നൊരു ചിന്ത ഈ കിട്ടുന്ന എന്റെ മനസ്സിന് വരാറുണ്ടോ അതുപോലെ ഇവനെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അതങ്ങ് മൂടിയിട്ട് എന്ന ദിക്രും ചൊല്ലി പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഇത് നാളെ എനിക്ക് വരാനുണ്ട് പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് മയ്യത്തിങ്ങനെ കടത്തിട്ട് അഭിമന്യരായ ഉസ്താദ് പറയുന്നു നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മയ്യത്താണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് മയ്യത്ത് കിടക്കും പൊരുത്തപ്പെടിക്കുമ്പോ ഇത് നാളെ എന്നെ ഇതുപോലെ കടത്താറുള്ളതാ ഇങ്ങനെ കടത്തിട്ട് എനിക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാറുള്ളതാ ചിന്തിക്കുന്നവൻ ആരാട് പോലെ അതുപോലെ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവന്റെ അരയിലേക്കൊരു തുണിയുമുണ്ടിട്ട് ആ മയ്യത്തിനെ കബറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ താത്തുമ്പോ നാളെ എന്നെയും ഇതുപോലെ താത്താനുണ്ട് ആ തായി കബറിലങ്ങ് കടത്തിട്ട് ഇവന്റെ മുഖത്തിന്റെ തുണിയങ്ങ് നീക്കിയിട്ട് ഈ കബളിനെ മണ്ണിലേക്കൊന്ന് ചേർക്കുമ്പോ നാളെ ഇതുപോലെ എന്നെയും ഇങ്ങനെ കടത്താനുണ്ട് ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ ചേർക്കാറുണ്ട് എന്റെ കബളിലേക്ക് ഇതുപോലെ മണ്ണ് വെക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് തായി കബറിന്റെ കല്ലും വെച്ചിട്ട് അവിടെ കൂടിയവരും ഇവരും ഒരു മൂന്ന് പടി മണ്ണിങ്ങനെ വലിച്ചെറിയുമ്പോ നാളെ എനിക്കും അറിയാനുണ്ട് എന്നിട്ട് കബറിന്റെ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് രാജാക്കൽ മലക്കാരിൽ മക്കലാരി എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ തൽക്കീന് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുമ്പോ 
ولكن سبحان سبحان <laughs> <laughs> ولكن <laughs> ولكنني ولكن لكن ولكن أنا أقول لك 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 أنا أقول ل
ൗപകൊണ്ടുവരുന്നവരാകണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഗതി വേറെ ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിന്റെ പറകെ മൂന്ന് വട്ടം ഒരാൾ അസ്തകുള്ള പറഞ്ഞാല് അവന്റെ പാവങ്ങളെ പൊറുക്കപ്പെടുന്നു കടലിന്റെ തെരമാലകളെ പോലോത്ത വലിയ വലിയ തെറ്റുകളാണെങ്കിലും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു മൂന്ന് വട്ടം മസ്തകുള്ള പറഞ്ഞാല് അവന്റെ പാവങ്ങളെ പൊറുക്കപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അങ്ങേ ജീവിതത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഉസ്താവറൊക്കെ ശേഖിന്ന് കാണും അവിടെ കാണും ഇങ്ങനെ പരിപാടിക്കൊക്കെ കാണും ഓരോ പിന്നെ അങ്ങനെ കാണാറില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങ് നോക്കുമ്പോ സുബാനുള്ള നൂറുകണക്കിന് മുത്താലിമ്യങ്ങളെ അങ്ങനെ ദർസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാം എടുത്തു പോയി എന്ത് പറയണം തോന്നിയില്ല എന്ത് പറയണം വരണ്ടേ പേടിയാകാൻ തുടങ്ങി അടുത്തെത്തിയപ്പോ ഞാൻ കൈ പിടിച്ചിട്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്ന് വെച്ച് കാസർഗോഡ് എന്താ പേര് എന്ന് വെച്ച് എന്താ പേരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താ ജോലി കൊറച്ച് മുത്താലിങ്ങൾ ഉണ്ട് പിന്നെന്തും പറയാൻ എനിക്ക് വാക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ഥലം ചെല്ലാൻ തരണോ ഞമ്മ ഇപ്പൊ എന്താ ചെല്ലാൻ തരാ ഇരുമ്പ് ചെല്ലിക്കൊടുക്കൽ അതിനെ അതിനെക്കാളും വലിയ ചെല്ലല് വേറെ 
അതന്നല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ചെല്ലർ എന്നാ മൊയിലാരെ മുത്തുനബിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചെല്ലാൻ തന്നു മുത്തുനബിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഒരാൾ ചെല്ലാൻ തന്നു മുത്തുനബി പറഞ്ഞു ഉപ്പർ പറയുന്ന വാക്കാണ് മുത്തുനബി പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിന്റെ പരകം 33 സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ജല്ലിക്കോ 33 അൽഹംദുലില്ലാഹ് ജല്ലിക്കോ 33 അല്ലാഹു അക്ബർ ജല്ലിക്കോ എന്നിട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക നൂറണ്ണം പൂർത്തിയായിക്കോ അങ്ങനെ നൂറണ്ണം ജല്ലിക്കോ ദുഹറിനും ജല്ലിക്കോ അസറിനും ജല്ലിക്കോ മഗ്രിബിന് ഇശാക്കു സ്വബൈക്കു ജല്ലിക്കോ അഞ്ച് വക്തിനും ജല്ലിക്കോ എന്ന് മുത്തുനബി അപ്പൊ എത്രയായിപ്പോ അഞ്ചു വക്തി നിസ്കാരത്തിന് അഞ്ഞൂറായി രാത്രി കടക്കുമ്പോ നൂറ് ആറുനൂറായി ഇല്ലേ ഒരു ദിവസത്തില് ഒരു ദിവസത്തിൽ ആറുനൂറ് ദുഃഖറായി നമ്മളെ അട്ടി ഇപ്പൊ മാറിവില്ല അത് പണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അർജന്റിന് കണ്ടിട്ട് പാഞ്ഞു ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതേ പതിവായിട്ട് വന്നു മാരി നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ദുഃഖറില്ല അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യർ പത്ത് കൊല്ലം ചെല്ലിയാലോ ഒരു അറുപത് കൊല്ലം ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ചെല്ലിയാലോ അവന്റെ ദിക്കറിന് എണ്ണത്തരെ ഞമ്മക്കത് വേണ്ട ഞമ്മക്ക് സലാം ചന്തിക്ക് ഒരു പൊള്ളി കൊടുത്ത് ഒറ്റ ദിക്കറും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഞമ്മളെ ഞമ്മളെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഞമ്മളൊക്കെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ചില്ലറ വിഷയല്ല ഇതൊക്കെ ചില്ലറ വിഷയല്ല കേട്ടോ പറയുന്നു ഈ നൂറ് ദിക്കറുകൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ പറക വരാൾ ചൊല്ലിയാൽ അവന്റെ പാവങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടു പോയി വലിയ കടലിന്റെ തെരമാലകളെ പോലോത്ത തെറ്റുകളാണ് എങ്കിലും നൂറ് ദിക്കർ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ പറക ചൊല്ലിയാൽ അവന്റെ പാവങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുകയാട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവരെ കിതാബ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യനും വയസ്തലിൽ മോത്ത് അവൻ മരണത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങേണ്ടവനാട് എങ്ങനെയാണ് മരണത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങേണ്ടത് തൗപത്തി അവൻ തൗപ ചെയ്യേണ്ടവനാണ് നന്നായപ്പോഴും തൗപ ചെയ്യേണ്ടവനാണ് അന്നയിലേക്ക് തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കോ ഉമ്മമാരെ തൗപ പിന്തിക്കല്ല ഏത് തെറ്റു ചെയ്താലും ഉടനടി പറയണം ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തൗപ രണ്ടാമതായി മാമിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരുങ്ങിക്കോ അക്കടവാടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തു വീട്ടിക്കോ കടം ബാക്കി വെക്കല്ല ഏത് സമയത്തും അക്കടവാടികളെ കൊടുത്തു വീട്ടുന്നവരാകണം ഒമ്മി നിങ്ങളെ അക്കടവാട് വളരെ വലുതാൻ അക്കടവാടികൾ വളരെ വലുതാ കടമുള്ളവര് കടം വീട്ടി തയ്യാറാകുന്നവരാകണം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുള്ളവര് കൊടുത്തു വീട്ടുന്നവരാകണം പള്ളിന്റെ കടം വ്യക്തികളെ കടം വള്ളാന്റെ കടം പല നിരക്കുള്ള കടങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ കൊടുത്തു വീട്ടി തയ്യാറാകണേ കടമുണ്ടോ അത് കൊടുത്തു വീട്ടണേ ആരെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞത് ദൈവത്ത് പറഞ്ഞത് രബീപത്ത് പറഞ്ഞത് അടിച്ചത് ചവിട്ടത് കുത്തിയത് പൊരുത്ത പിടിക്കാനുണ്ടോ എപ്പോഴും പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് തയ്യാറാകണേ അക്കടവാടികൾ മുഴുവനും വെട്ടിയിട്ട് മരണത്തിന് തയ്യാറായിക്കോ 
റഹബുറാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ കടവാടുകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള വഴി നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെ വാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ നീ നിന്നിലേക്ക് പിടിക്കല്ല അള്ളാ ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്ന കടവാടുകളെ വീട്ടുന്നവരാകണോ എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയണോ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ മഹാനവരുകളെ കഥകൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വയസ്സ് അറുപത്തേഴ് അറുപത്തെട്ട് വയസ്സിലേക്ക് എത്തി പക്ഷേ അറുപത് വയസ്സിന്റെ ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് ഒരറ്റ ഉറപ്പിക്ക കടമാക്കിട്ടില്ല ഒരാൾക്ക് കടം കൊടുക്കാനില്ല കടം വാങ്ങാനില്ല എല്ലാ കടങ്ങളെയും വീട്ടിയിട്ട് അതാ ഒരുങ്ങി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു അവർക്ക് ദർസോടെ ദർസ് ഇൽമ ചെല്ലി കൊടുക്കലോട് കൂടെ ഇൽമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഇമാമികൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും തൗപ കൊണ്ടുവരുന്നവരാകണം അക്കടവാടികളെ കൊടുത്തു വീട്ടുന്നവരാകണോ ഒമ്മിനിങ്ങളെ അനാവശ്യമായി അക്കടവാട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കല്ലേ സാധാരണ കടം ആവലുണ്ട് എപ്പോ വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോ കടം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മക്കളെ വായിക്കുമ്പോ കടം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അങ്ങനെ കടത്തിന് പുറമേ ചില ആൾക്കാര് അതെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാരെ ഓവറായി കടമാക്കി വെക്കുന്നവര് അതെങ്ങനെ അൻപത് ലക്ഷം കയ്യിലുള്ള വരാല് അൻപത് ലക്ഷം ലോൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു കോടിയുടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ കടമാക്കി വെക്കുന്നവര് ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ കടമുണ്ടായ മയ്യത്തിന് മതങ്ങള് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തവർക്കും റസൂറുള്ള മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കടമ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് മരിച്ച ഒരാൾക്ക് റസൂറുള്ള ഈ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നബിസുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമനങ്ങൾ ഒരു മയ്യത്തിന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ എല്ലാ പാവങ്ങളും ആ മയ്യത്തിന് പൊറുക്കപ്പെടും പക്ഷേ കടം പൊറുക്കപ്പെടൂല്ല നിസ്കരിച്ചാൽ മുഴുവനും പൊറുക്കണം അള്ളാന്റെ തീരുമാനം കടം പൊറുക്കൂല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂറുള്ളാഹിതങ്ങൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല കടം ഡെഞ്ചറാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രതയോടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കടം വീട്ടാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തണം പെട്ടെന്ന് കടങ്ങൾ വീട്ടിയിട്ട് അറുപത് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കണം ഒന്ന് മരണത്തിലേക്ക് തയ്യാറായി നിൽക്കണം പിന്നെയും പിന്നെയും കടമാക്കിയിട്ട് പോലെ ആഹുറം രക്ഷപ്പെടുത്താറുള്ളത് ഞാൻ ആഹുറം അതെ പരാജയപ്പെടുത്തരുത് ആഹുറത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങി ജീവിച്ചോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയും മുസ്താദെ ഞാനിപ്പോ കടാക്കിയെങ്കില് എന്റെ മക്ക കൂടൂടു അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മക്ക കൂടു അല്ലെ അതൊരു ഹോബിയാ നോക്കൂ നോക്കൂ അതൊരു ഹോബിയാണ് അതെന്താണ് ഇപ്പൊ പിന്നെ മരിച്ചെങ്കില് പറയൂ ഇതാ നമ്മളെ മുഹമ്മദ് അജി മെച്ചോയിന് അത് നല്ല ആളാണ് പിന്നെ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ഏത് മുഹമ്മദ് അജി നമുക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് അജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബേജാറായി പോണ്ടാരി ബേജാറായി പോലെ മരിക്കാണ്ടിരിക്കല്ല അത് പറയും അങ്ങനെ അയാളെ കടമെല്ലാം പിന്നെ ഉണ്ടാവും മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ കുറെ ഇടപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കടങ്ങളൊക്കെ മക്കൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു പറയുമ്പോ എന്തായി നാട്ടുകാരുടെ എന്തായി പോ ആചാറ് മക്കൾ ഭയങ്കര പറ്റ കടത്തിന് മക്കൾ ഏറ്റെടുത്ത് നീ എന്നായി നിനക്ക് ഭയങ്കര നിനക്ക് ഭയങ്കര എന്തേ മക്കൾ കട ഏറ്റെടുത്ത് നീ പക്ഷേ അത് ഞാൻ ചെല്ലല്ല ഈ ഉസ്താദ് ചെല്ലുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ചെല്ലല്ല എന്താ ഞാൻ ചെല്ലാത്തത് അതിന്റെ കാരണം ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കടല്ല മക്കൾ ഏറ്റെടുത്തിന് അതുകൊണ്ട് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മക്കൾ ഏറ്റു ബന്ധപ്പെട്ടോളൂ എന്നാണ് അങ്ങനെ മയ്യത്തല്ല കവറടിക്ക് മൂന്നാലും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കടക്കാരന് മക്കളെടുത്തേക്ക് പോയി അല്ല ഞാൻ പള്ളി ഇങ്ങനെ ചെല്ലല്ല ഉപ്പാണ് രണ്ടു ലക്ഷം ഉറപ്പ് തരാണ്ടായി അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താൻ നോക്കിക്കോ ഉസ്താൻ അല്ല ചെല്ലി ഉസ്താൻ നോക്കിക്കോ അതോടുകൂടെ സ്റ്റോപ്പ് ഞാൻ ഇന്നോളം പറയല്ല 
ഞമ്മളെ വരുത്തിക്കുന്നു ഞമ്മള് പറയിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ ചെല്ലിരി ഞമ്മ പാടകന്റെ ആളാ പക്ഷെ വന്നപ്പോ ചെല്ലി എന്ത് അയാളെ വയ്ക്കോ അപ്പൊ ചെല്ലിച്ചെന്നി ജനങ്ങളെ ഉപ്പിൽ കണ്ടറാ ഉപ്പറാ ഉപ്പാനെ കടം തേച്ച് മക്ക ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ മക്ക ഭയങ്കര ഇതൊരു അഹങ്കാരം കൊണ്ട ഉപ്പാനെ വയ്യത്തും കളിച്ചിട്ട് ഉപ്പാനെ വയ്യത്തും കളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അഹങ്കാര ഞാൻ പറയുന്നു ഒറ്റ മക്കളെയും വിശ്വസിക്കണ്ട ഉപ്പാരെ കരത്തിന്റെ കാര്യം ജാഗ്രതയാക്കണം അനാവശ്യമായി നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട എന്തിന് കടാക്കണം തിരിഞ്ഞിട്ട മനുഷ്യന്മാരെ ഒന്നിനെ കടായിക്കൊണ്ട് പോകാൻ കടത്തോടെ കടം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യൻ അള്ളാഹത്തിന് പോത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും പഠിച്ചവനെ അയാൾക്ക് ഏഴുന്ന പൈസ ഏഴുന്ന പൈസ അപ്പൊ എന്നോട് അടുത്തം പറഞ്ഞ അയാൾക്ക് പണ്ടിരിക്കോ പിന്നെ വളപ്പ് നിധി കിട്ടിയെന്ന് സ്ഥലം ആ നിധിന്റെ പൈസ തീർത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അങ്ങനെ നിധി ഒന്നും ഉണ്ടോ അല്ല എനിക്കറിയില്ല ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ് നിധി നിധി നിധിയിൽ അതിനെ കുറെ മന്ത്രവാദികളൊക്കെ കൂടി നിധി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോട്ടെ അങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് നിധി കിട്ടിയിന് നിധി കിട്ടിയിന് ഞാൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ മരിച്ച് ഒപ്പം മരിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഇയാളെ മയ്യത്ത് കുട്ടിക്കാനും ആളൊക്കെ ഭയങ്കര കബറടക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊരക്ക് വന്നിട്ട് പൊല്ല് കഞ്ഞി വെച്ച കഞ്ഞിനെയും കുടിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചാൾ പിന്നെ പോലെ കാണുന്നില്ല പൊന്നുള്ളിൽ വാക്കി അങ്ങനെ പൊരക്കാർക്കും അല്ല അത്ഭുതം എന്ത് പൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ പഠിച്ചോരെ പാതിരല്ല അവന് പൊരക്കാർക്ക് കിടക്കണ്ട അവന് പോന്നെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ആളി മരിച്ച ആളെ അനിയനും പിന്നെ അമ്മാന്റെ ആങ്ങളെ നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ല രണ്ട് ലക്ഷം തരാണ്ട് നിനക്ക് കണക്കല്ല മൂന്ന് തരാണ്ട് നിനക്ക് കണക്ക് നാല് തരാണ്ട് നിനക്ക് കണക്ക് ആറ് തരാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നടക്കും തരാനുണ്ട് നേരെന്നെ പറഞ്ഞ കാളല്ല ഒന്ന് നടക്കും തരാനുണ്ട് നോക്കുമ്പോ ഇരുപത്തേഴ് ലക്ഷം കൊടുക്കാതെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മക്കൾ എത്തിമായില്ലേ ഈ മക്കൾക്ക് കിട്ടിയുണ്ടോ ഉള്ള പോരന് കടം വിട്ടാൻ വേണ്ടി വിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെ കടത്തിൽ കളിക്കുന്ന കടൊരു ഹോബിയാ കടം കൊണ്ടൊരു കളി കൊടുക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നു കളിയോടെ കളിയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ മരിക്കാനുള്ളവനാണോ നിങ്ങൾ കടത്തിനെ വീട്ടുന്നവരാകണം അക്കടവാടികളെ വീട്ടുന്നവരാകണം ഇനി പറയട്ടെ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ ഈ പൈസന്റെ കടം മാത്രമല്ല ഇതിനെക്കാളും വലിയ കടമാണ് ദൈവത്ത് പറഞ്ഞത് മീമത്ത് പറഞ്ഞത് കളവ് പറഞ്ഞത് യശനി പറഞ്ഞത് പിത്തനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഉപ്പമാരെ ഞാൻ ആരെ കുറിച്ച് പിത്തനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവരൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണേ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈ കൊടുത്ത് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം പെരുന്നാളിലൊക്കെ നല്ലൊരു സമയമാണ് അതൊക്കെ പള്ളി നോക്കാൻ പിരിയുമ്പോ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും കൈ കൊടുത്ത് പൊരുത്ത അപ്പൊ നിന്റെ തോന്നൽ ഞാൻ എന്നെ പോലെ പറ്റും ഞാൻ പോലെ എന്തോ ആക്കി ആക്കിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ പറയാൻ പറ്റൂല പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടിക്കല് അങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടിച്ചുകൊണ്ട് അക്കടവാടികളൊക്കെ കൊടുത്ത് വീട്ടി അതാ ഭരണത്തിലേക്ക് വരുങ്ങടേ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരാളതാ മരിക്കും എന്ന് കണ്ടാൽ മരണത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ വിളിവാകാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇനി പറയുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എവിടെ എവിടെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന കുറെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് രോഗം ഊർജിച്ചു കഴിഞ്ഞു മരണം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടിയിലിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഈ സക്കറാത്തിന്റെ സമയത്ത് അവര് കൊണ്ടുപോയി ഐസുവിൽ കടത്തിട്ട് പന്താക്കി പോയി പിന്നെ അവിടത്തേക്ക് മക്കൾക്ക് കടന്നൂടാ ഭാര്യക്ക് കയറി കൂട് ഈ ഒരു ഗതികേട് വരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ മരണം ആസന്നമായി എന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് മരണത്തിന്റെ രോഗമാണെന്ന് കണ്ട പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണ്ട എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ചെയ്തു നിൽക്കാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയൂല ഒരു രോഗി രോഗി മരണത്തിന് സക്കറാത്തിന്റെ സമയാണ് വണ്ടി വരാൻ പറഞ്ഞ് ആംബുലൻസ് വന്ന് ഇയാൾ കേട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എ
ഏതായാലും ഇത് അവസാനത്തെ ടൈമാണ് നമുക്ക് എത്ര കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഇതൊക്കെ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കടത്തിയാൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഉസ്താദ് എന്ത് പറയുന്നു കൊണ്ടുപോയില്ല നാട്ടുകാർ പറയും എങ്ങനെ നാട്ടുകാരെ പേടി ഉപ്പാൻ എന്തെങ്കിലും നാട്ടുകാരെ പേടി ഏ നാട്ടുകാരെ പേടി എന്റെ ഉപ്പാനെ ഞാൻ എന്തിനും ഞാനല്ലേ തീരുമാനിക്കാം നാട്ടുകാരെ തീരുമാനിക്കാൻ എന്റെ ഉപ്പ മരിക്കുമ്പോ ഈ മാനോടെ മരിക്കണം എന്റെ ഉമ്മ മരിക്കുമ്പോ ഈ മാനോടെ ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടണം എന്റെ ഉപ്പ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കണം അതിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ കന്യാലയിൽ വാലു കൾക്കുന്ന ലൈബിലൂടെ വാലു കൾക്കുന്ന മിനികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു രോഗം ഊർജിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഇത് മരണത്തിന്റെ രോഗമാണെന്ന് കണ്ടാൽ ആ രോഗിയെ എവിടെയും കൊണ്ടുപോകല്ലേ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയാൽ ഐസുവിൽ കയറ്റുകയാണ് പിന്നെ അവിടെ ശിഷ്ടമാരല്ലാതെ നഴ്സുമാരല്ലാതെ സ്വന്തം മകനിക്ക് അവിടെ കയറിക്കൂടാ സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് അവിടെ കയറിക്കൂടാ ഒരാൾക്കും അവരെ കയറി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവിടെ അവസരമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പാപ്പ ഒന്ന് വീട്ടിൽ വെച്ച് മരിക്കട്ടെ നമ്മളെ പാപ്പ കുടുംബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് വെച്ച് മരിക്കട്ടെ അതിനെന്ത് വേണം ഞാൻ അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരാളെ രോഗം ഇങ്ങനെ മൂർജിക്കുകയാണ് മക്കളെ പറയുന്ന ശരിക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ശരിക്കും കേൾക്കണം തിരിഞ്ഞു മറന്നുകരുത് ജീവിതത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് വെക്കണം ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരി ഇനി പറയുന്ന വിഷയം ശരിക്കും കേൾക്കണം ഇമാമിങ്ങൾ അവരെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടോ ഒരാളുടെ രോഗം ഇങ്ങനെ മൂർജിക്കുകയാണ് മരണത്തിന്റെ അടയാളം കാണുകയാണ് രോഗമാണെന്ന് കണ്ടാൽ ആ ശരീരത്തിന് മരണത്തിലേക്ക് ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കൽ സുന്നത്താണ് ആ ശരീരത്തിലെ മരണത്തിലേക്ക് ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കൽ സുന്നത്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഈ മനുഷ്യന്റെ നഖം ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കണം ഇയാള് രോഗത്തിലാണ് മരണം ആസന്നമാകാൻ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അയാളെ നഖമൊന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കണേ ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കണേ തൊക്കുരോമം ക്ലിയർ ആക്കണേ രോമം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കണേ അങ്ങനെ അതാ നഖം മുറിച്ചിട്ട് അനാവശ്യ വേസ്റ്റ് മുടികളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് മരണം മാസന്നമായ രോഗമാണെന്ന് കണ്ടാല് അയാൾക്കൊന്ന് പല്ല് തൊടുപ്പിക്കണേ മക്കളെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എടുത്ത് ഓടേണ്ടവരല്ല ഏതോ മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപ്പാനെ മരിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല നമ്മള് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് എന്റെ കൺമുമ്പിൽ എന്റെ മാപ്പ മരിക്കണം അതിന് വേണ്ടി മാപ്പാനെ ഒന്ന് ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കണം ഉമ്മാനെ ഒന്ന് ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കണം അരേ നഖമൊക്കെ വെട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഈ കടക്കുന്ന മനുഷ്യനിക്കൊന്ന് മിസ്വാക്ക് ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് വലിയ കുത്തിസാ രോഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യരെ ഒന്ന് നന്നായി കുളിപ്പിക്കണേ എന്നിട്ട് നല്ല ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കണേ ശുദ്ധിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കണം രോഗത്തിൽ കടന്ന വസ്ത്രത്തിൽ നജസ് ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ ഊരിയിട്ടൊന്ന് നന്നായി കുളിപ്പിച്ചിട്ട് പല്ലൊക്കെ തുടപ്പിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ആ മയ്യത്തിന് ഒതോടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ കടക്കുന്ന രോഗിക്കൊന്ന് ഒതോടിപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതാ കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞോ നല്ല വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഒന്ന് അത്തറ് പുരട്ടി കൊടുക്കണേ 
അതാ ഒന്ന് ഓടിപ്പിച്ചിട്ട് ശുദ്ധമായി കടക്കുകയാണ് ഈ കടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ രോഗം മൂർജിക്കുകയാണ് മരണം ആസന്നമാകുന്നു എന്ന് കണ്ടാമികൾ പറയുന്നത് കണ്ടോ ഈ രോഗിയെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട നഖം മുറിച്ചു കളഞ്ഞു ആണാകുന്ന മീശമൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അതാ താടിയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു പങ്ങലതെ കുളിപ്പിച്ച് ശുദ്ധിയാക്കി ഒതോടിപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചിട്ട് അതാ അത്രയൊക്കെ പൊരട്ടി കഴിഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് തല ഇങ്ങോട്ട് കാലാക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചു കിടത്തണം ഇങ്ങനെ ആ രോഗിയെ ചെരിച്ചു കിടത്തണം അങ്ങനെ ചെരിച്ചു കിടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മലർത്തി കടത്തണേ അങ്ങോട്ട് കാല് ഇങ്ങോട്ട് തലയാക്കിയിട്ട് തലന്റെ അടിഭാഗത്തൊരു തലങ്ങാണ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മലർത്തി കടത്തണേ അങ്ങനെ മലർത്തിയിട്ട് രോഗിയെ അവിടെ കടത്തുകയാണ് എന്നിട്ടതാ ഈ കുളിച്ച് വൃത്തിയാക്കി കടത്തി ഇങ്ങനെ കടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അരികെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മയ്യത്തിന്റെ ചവിടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഈ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനിക്ക് ചിരിച്ചു കടത്തിയ ഈ മനുഷ്യനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മലർന്നു കടന്ന ഈ മനുഷ്യനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇല്ലല്ല ചൊല്ലി കൊടുക്കണേ ചൊല്ലി കൊടുക്കണേ അതെങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലി കൊടുക്കേണ്ട ശൈലി ഒന്ന് ശരിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടോ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ ചവിട്ടിന്റെ അടുക്കെ ഒരാൾ നിൽക്കണം ഈ നൽകുന്നവൻ ആരായിരിക്കണം അവരെ കുറെ കുടുംബക്കാരുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അരികെ കുറെ ആളുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ സ്വത്തിന്റെ അവകാശം എടുക്കാത്തവരാരുണ്ടോ സ്വത്തവകാശം കിട്ടാത്തവരാരുണ്ടോ അവരാണ് അവിടെ കലിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചെവിടിന്റെ അടിക്ക വന്നിട്ട് കലിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇയാൾ മരിച്ചാൽ സ്വത്തവകാശം കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ കുറെ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മോന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചൊല്ലി കൊടുക്കണം അരന്തിനാ സ്വത്തവകാശം കിട്ടാത്തവർ ചൊല്ലി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞേ സ്വന്തം മോൻ ഉപ്പം വെച്ചാൽ സ്വത്തിന്റെ അവകാശം കിട്ടുന്ന മോനാണ് ഇത് ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉപ്പ വിചാരിക്കും മരിക്കാൻ കാക്കുന്നറ ചെല്ലിറ ലായിലായിരുന്നല്ല സ്വത്ത് എടുക്കേണ്ട പരിപാടി അങ്ങനെ ചിന്ത വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വത്തവകാശം കിട്ടാത്ത പുറത്ത് താളാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരാണ് ഇത് ചൊല്ലി കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അവരാരും ഇല്ലെങ്കിലോ പിന്നെ ചൊല്ലി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവര് ഈ മക്കള് തന്നെയാ അങ്ങനെ ഈ കടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചവിടിന്റെ അടുക്കനി ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് പറയണം ചെല്ല് 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 എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല തൊടാൻ പാടില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നീ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി കൊടുക്ക അവിടെ നിന്നിട്ട് ചെല്ലി കൊടുക്ക എന്നിട്ട് അയാളെ ചുണ്ടിലേക്ക് നോക്കാം അയാൾ ചെല്ലുന്ന നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാൻ പോയി ചൂടും പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മെല്ലെ ചെല്ലി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ചെല്ലി കൊടുത്തു അയാൾ ചെല്ലുന്നോ അല്ല ചുണ്ടിലേക്ക് നോക്കി ആ ഇല്ലല്ല ചെല്ലുന്നില്ല ഇനിയും ചെല്ലി കൊടുക്കും അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെല്ലിക്കൊണ്ട് പോവലല്ല ഒന്ന് ചെല്ലിട്ട് അയാൾ ചെല്ലുന്നോ ഒന്ന് ചുണ്ടിലേക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ ചെല്ലി കൊടുത്തപ്പോ അയാൾ ചൊല്ലിയാൽ പിന്നെ ചെല്ലി കൊടുക്കും അങ്ങനെ അയാള് ചെല്ലി ചെല്ലിട്ട് ആയത് പിന്നെ വെള്ളം കൊണ്ടാന്ന് കണ്ടു വെള്ളം കൊണ്ടാ അതാ വേറെന്തോ വിഷയം അതാ വീണ്ടും ചെല്ലി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചെല്ലി കൊടുത്തപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ഉപ്പ ചെല്ലി ചെല്ലി എന്നാ പിന്നെ ചെല്ലി കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ ചെല്ലി കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കൊള്ളണം അപ്പൊ വീണ്ടും ചെല്ലി കൊടുക്കണം ഒരിക്കൽ ചെല്ലിയാൽ പിന്നെ ചൊല്ലി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല വേറെ വല്ല വിഷയം പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചൊല്ലി കൊടുക്കണം കാരണം 
ഒരാൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ അവസാനത്തെ വാക്കിൽ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന് ആയിപ്പോയാൽ അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നുപോയി അള്ളാഹു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ കലിമങ്ങനെ ചൊല്ലി കൊടുക്കുമ്പോ ഉമ്മമാരെ മൊമ്പിനിങ്ങളെ കലിമ ചൊല്ലൽ ചെറിയ വിഷയമല്ല കേട്ടോ കലിമ ചൊല്ലുക എന്നുള്ളത് അത് ചില്ലര വിഷയമല്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരെ ഇരുവച്ചത് കണ്ടില്ലേ അതാ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പിശാച്ച് വരികയാണ് പിശാച്ച് വന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്ന നീ ലാഹിലാ ചൊല്ലി കൊടുക്കുമ്പോ പിശാച്ച് പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവർ ലാഹിലാ ചൊല്ലി കൊടുക്കുമ്പോ ശൈത്താൻ പറയാണ് അങ്ങനല്ല പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ പറയ ഇങ്ങനെ ഞാനല്ലാത്തൊരു ഇലാഹില്ലെന്ന് പറയൂ ഞാനല്ലാത്തൊരു ഇലാഹില്ലെന്ന് പറയൂ പിശാച്ച് വേറൊന്ന് ചൊല്ലി കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പിശാച്ചിനെ ചൊല്ലാൻ അനുവദിക്കരുത് പക്ഷേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലാൻ പിശാച്ച് ഒരാളെയും അനുവദിക്കുന്നില്ലോ അവൻ പഴപ്പിക്കാത്ത ആരും ഇവിടെ ബാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് നിന്റെ കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ആ കലിമക്കെതിരായി ഇവിടെ പിശാച്ച് വന്നിട്ട് വസുവാസാക്കുമ്പോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന പിശാച്ചിനെ അട്ടിയോടിക്കാൻ നിനക്കൊരു ഷെയ്ഖിന്റെ ആവശ്യമാണ് മുറപ്പിയായ മഷായിഖന്മാരെ ആവശ്യമാണ് ഔസുല്ലാദവന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് ശിഖിതങ്ങളെ സഹായം ആവശ്യമാണ് ഹാജാത്തങ്ങളെ സഹായം ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അവരൊക്കെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിലും നമ്മളവരെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അത്തരം മഹാന്മാരെ ജീവിതകാലത്ത് ബന്ധപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെയോ ഈ മാ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ മഹാന്മാരെ കാണാൻ നമ്മളെ കണ്ണിന് കഴിയുന്നുമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതേ അല്ലാമ പാജൂരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുത്തുനബിന്റെ മേലിൽ ുള്ള കഴിവ് മുത്തുനബിന്റെ സ്വലാത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ ഉമ്മമാരെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ഈ മാനോട് മരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കണേ ഉമ്മ സ്വലാത്ത് അധികരി ഇരിക്കട്ടെ സമയം നീണ്ടു പോകുന്നു ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കലിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കണം ഇവനിക്ക് ഈ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ചൊല്ലി കൊടുക്കണം അവനെ ചൊല്ലി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് കീർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ഉമ്മമാരെ പഠിച്ചു വെച്ചോ രോഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിന്റെ രംഗമുണ്ടാൽ അതാ നഖൊക്കെ എടുത്തുനിന്ന് വൃത്തിയാക്കിട്ട് പല്ലൊക്കെ തുടപ്പിച്ചിട്ട് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് ഒതോടിപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചിട്ട് കെവിലക്ക് മുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കടത്തിയിട്ട് എന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലി കൊടുക്കണം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ലോ 
ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് വസലാക്കുകയല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നു നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ മരണമാസന്നമായാൽ പാപ്പാന്റെ മരണമാസന്നമായാൽ ഒന്ന് മൊബൈൽ വലിച്ചെറിയോ കാരണം എന്റെ ഉമ്മ മേരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മാനെ എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്റെ പാപ്പാനെ എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിനൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം അതിൽ എന്ത് വേണം എന്റെ ഉപ്പാക്കൊന്ന് കലിവ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണം പെട്ടെന്ന് ഉപ്പാനെ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഊതുകൊടുത്ത് കടപ്പിച്ചിട്ട് ഉപ്പാക്ക് കലിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു മോള് കലിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കുമ്പോ മറ്റേ മോളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെപ്രാളപ്പെടുകയല്ല നീ എത്ര കരഞ്ഞാലും മട്ടേസിച്ചാലും ഉപ്പ മരിക്കാതിരിക്കൂല നീ കരഞ്ഞിട്ടെന്തേ കാര്യം മരിക്കാതിരിക്കുമോ അതുകൊണ്ട് എന്താ വേണ്ടത് അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കലല്ലേ വേണ്ടത് ആ മഹാന്മാര് പറയുന്നു മരണമാസന്നമായ ആൾ ഒരാളിങ്ങനെ കലിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കുമ്പോ മരിക്കാൻ കടക്കുന്നതേ ഉള്ളു മരിച്ചിട്ടില്ല മരിച്ചിട്ടില്ല ഒരാൾ കലിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കുമ്പോ മറ്റൊരാൾ യാസീനോതട്ടെ ആ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ യാസീനോതട്ടെ അങ്ങനെ ഒരാൾ യാസീൻ ഓതുന്നു ഒരാൾ കലിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരാൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾക്ക് പണിയുണ്ട് തീർന്നിട്ടില്ല ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്നു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ഓതണം അയാൾ മരിച്ചിട്ടില്ല മരണം ആസന്നമായതേ ഉള്ളൂ ഒരാള് കലിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കുമ്പോ ഒരാള് യാസീൻ ഓതുമ്പോ ഒരാള് സൂറത്ത് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ മരണത്തിന്റെ വേദന എളുപ്പമാകുമെന്ന് എന്തൊരു മരണം കണ്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ സുഖമില്ലാത്ത ആളെ വണ്ടിയിലിട്ട് ഒറ്റ പോക്ക് ഹോസ്പിറ്റലില് എന്തായി പോത ബൈക്ക് മരിച്ച് കരിമ ചൊല്ലി കൊടുത്തോ ഇല്ല കുളിപ്പിച്ചോ ഇല്ല ഓതോടിപ്പിച്ചോ ഇല്ല പല്ലോടിപ്പിച്ചോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എവിടെ ഐസ്മിൽ കടത്തി അവരോ നഴ്സുമാരല്ലാത്ത ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ വിട്ടില്ല നിന്റെ വാപ്പ അവസാന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കാൻ പോലും നമുക്ക് അവസരം കിട്ടാതെ വാപ്പ മരിച്ചു പോയി വാപ്പാന് ഇടങ്ങേറേ ാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കടത്തില് അല്ല നമ്മളെ ബാപ്പ നമ്മളെ മുമ്പിൽ മരിക്കണം നമ്മളെ മുമ്പ് നമ്മളെ മുമ്പിൽ മരിക്കണം ഉസ്താദേ കൊണ്ടേ നാട്ടുകാർ പറയട്ടെ നാട്ടുകാർ ഒരു പണി നോക്കട്ടെ നമുക്ക് വിഷയമല്ല ഇവിടെ നാട്ടുകാർ എന്തൊക്കെ പറയും നാട്ടുകാർ എന്തൊക്കെ പറയും നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മഹാനായ ലുക്കുമാരുൽ ഹക്കീ മഹാനായ ലുക്കുമാരുൽ ഹക്കീ വലിയ മഹാന ഒരു ദിവസം തന്റെ മോനെ കൂട്ടിട്ട് മുമ്പരിക്കട പറഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ട് ചന്തയിലേക്ക് ചന്തയിലേക്ക് പോയിട്ട് നല്ല ഒരു കുതിര വാങ്ങി യാത്ര പോകാൻ ഒരു കുതിര വാങ്ങി ലുക്കുമാലക്കി മതി ആവശ്യമുണ്ടായിട്ട് വാങ്ങിയതൊന്നും അല്ലോട്ടോ മക്കൾക്ക് വലിയ പടം പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങി അങ്ങനെ വാങ്ങിട്ട് ചന്ത ഇങ്ങനെ വാങ്ങിട്ട് വന്ന് കുറച്ച് ഇപ്പുറ എത്തുമ്പോ ഉപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറുന്ന മോനെ നീ കയർ പിടിച്ചിട്ട് മുന്നിൽ നടക്ക് അങ്ങനെ ഈ കുതിരന്റെ മുകളിൽ ഉപ്പ കയറി മോനതിന്റെ കയർ പിടിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ 
ഉപ്പായിട്ടുണ്ടാവും <laughs> ഉപ്പ പറഞ്ഞവ രണ്ടാളും നടക്കാമാനെ രണ്ടാളും നടക്കാന്ന് അങ്ങനെ എത്തി 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 മുയ്മാത്തി നോക്കുമ്പോ ആടെ കുറച്ച് വന്നിട്ട് ഓര് പറഞ്ഞു ഇത് എന്ത് രണ്ട ബഹീലന്മാർ ബണ്ടി മേഖല നടന്നിട്ട് വന്നിട്ടാ കേറി ആ ബണ്ടി വടക്കായി ശ്രദ്ധിക്കാട്ട് <laughs> മരണത്തിന്റെ വേദന എളുപ്പമായി കിട്ടുമെന്ന് എന്റെ ഉപ്പ ഒന്ന് റാഹത്തുള്ള മരിച്ചു കിട്ടണം ഞാൻ ഈ നൈ പണി കേട്ടത് നാട്ടുകാർ എന്തും പറയട്ടെ എനിക്ക് വിഷയമല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നു പണ്ടേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയൂ പറയൂ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ അങ്ങനെ സൂറത്ത് റായത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഓതും ഒരു ഭാഗത്ത് യാസീൻ ഓതും ഒരു ഭാഗത്ത് കരിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നു ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഒരു മോൾ ഉസാബ് എടുത്ത് റായത് ഓതാൻ തുടങ്ങി ഒരു മോൾ യാസീൻ ഓതാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പുറത്തെ മോന് കരിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പുറത്തെ പിന്നൊരു മോൻ ഉണ്ട് ഓനെന്താക്കുന്നേ ഓന് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീതി കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ അതിന്റെ വിധി എന്താ ാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനിക്ക് വള്ളം കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് നല്ല വള്ളം പച്ച വള്ളം കൊടുക്കണം പച്ച വള്ളം കൊടുക്കണം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കണം പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കണം എന്നാൽ ചില ആൾക്കാർ പറയും തേൻ കൊടുക്കണോ ചില ആൾക്കാർ പറയും സംസം വെള്ളം കൊടുക്കണോ പുല്ലും സവാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടാവ് അവിടെ തേൻ നിക്കോ സംസം നിക്കോ ഒന്നും പ്രത്യേകതയില്ല എല്ലാം ഒരുപോലെയായിട്ടാണ് പണ്ഡിതമാർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടത് നിരവധി ഉസ്താദ്മാരുണ്ട് വേണ്ടി വന്ന് തീർത്താം ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറെ കിതാബ് ഈ വിഷയത്തിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കണോ എനിങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ടേ ഞമ്മളെ നാട്ടിലെ ആൾ മെർച്ചി നോക്കുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാ ഉമ്മാന്റെ ബയറ് പിന്നെ പള്ളിന്റെ മിറാബ് വരെ ഇന്ന് ബയറ് അപ്പൊ ഞാൻ കിട്ടി എന്ത് ഇതിങ്ങ അത് ഉസ്താദ് രണ്ടു പേര് മൊക്കുണ്ടായിന് ഉമ്മ ബായി പോലെ ഒരു മോള് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വെച്ച ഈ ഉമ്മരിയോട് ബൈക്ക് വിറ്റിയ ഗ്ലാസ് തീർക്കുന്ന കാട്ടുന്ന ബൈക്ക് വിറ്റു സുബ്ഹാൻ രണ്ട് കടയും പള്ളി കുടിച്ചു ഉസ്താദ് എന്നാണ് രണ്ട് കടയും അങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ട തജിരി കൊടുക്കാനാണ് തജിരി അപ്പോ ഒരു സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അപ്പോഴും അയാൾ ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കൊടുക്കുക ഗ്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കാനല്ല പറഞ്ഞ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് തജിരി മുറുക്കി മുറുക്കി കൊടുക്കില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഒരു സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ ബൈക്ക് വീത്തി നോക്കുമ്പോ ഇയാൾക്ക് പിന്നെയും വെള്ളം പോണോ പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ വീത്തി അതെ പിന്നെ നാ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇടുന്ന പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ 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 കൊടുക്കണോ എന്നാണ് ഗ്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കണോ എന്നല്ലാതെ തജിരി അതിന്റെ അർത്ഥം മുറുക്ക് 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 കൊടുക്കണോ എന്നായി മാമികൾ അങ്ങനെ പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈനൽ ഫൈനൽ അതിശിഭൂമി 
ഇവിടെ മഹാന്മാര് പറയുന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ദാഹം ഈ ദുനിയാവ് മൊത്തം കൊടുത്താലും അയാളെ ദാഹം തീരൂല നിനക്ക് വലിയ ദാഹം കൊണ്ട് പടക്കുകയാണ് ഇയാള് പക്ഷേ അയാളെ നാവുന്ന നനപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരല്പം വള്ളം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് മഹാന്മാര് വിശദീകരിക്കുന്നു അവ മേരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനിക്ക് കുറച്ച് 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 വെള്ളം കൊടുക്കണം അത് വള്ളം ബാവും ബാരിത് എന്നാണ് അലാമാ ഷുർബീനി അവിടുത്തെ മുഖനീ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കണമെന്നാണ് അത് വെള്ളമാകാം സംസ വെള്ളമാകാം തേനാകാം എല്ലാം ഒരേ ബിജു തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒന്നിനിക്ക് മുൻഗണന കൊടുത്തതായി കാണുന്നില്ലോ ഇനി കേട്ടോ നിങ്ങള് അങ്ങനെ വെള്ളം കൊടുത്തു ഒരു ഭാഗത്ത് കലിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് സൂറത്ത് റായിട്ട് ഓതുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് യാസീൻ ഓതുന്നു ഈ വലിയ ഖുർആാനിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇയാളൊന്ന് മരിച്ചാൽ പിന്നെ ഇയാളെ കഥ പറയേണ്ടതുണ്ടോ റാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മരണം ഞങ്ങളെ മക്കള് ഞങ്ങളെ കടത്തിട്ട് യാസീൻ ഓതുന്ന ഞങ്ങളെ മരണം അവിടെ അവിടെ കടത്തുണ്ടു ഇനി തീർന്നോ ഇല്ല ഇല്ല ഇയാള് മരിച്ചിട്ടില്ല ഇയാള് മരിച്ചിട്ടില്ല കലിമ ചൊല്ലി കൊടുത്തു യാസീൻ ഓതി റായത് ഓതി വള്ളം കൊടുത്തു കിവിലക്ക് ചെരിച്ച് കടത്തി എന്ന് തീർന്നോ ഇല്ല ഇമാമീകൾ പറയാട് ഇത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചെയ്യാത്ത വിഷയമാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കരിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇമാമീകൾ പറയുന്നത് കണ്ടോ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചെവിടിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നിട്ട് കടക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് പറയണം അവന്റെ ധാരണയെ അവാഹുമായിട്ട് നല്ല ഒരു ധാരണയാക്കി കളയണേ ഇവൻ അള്ളാനെ കൊണ്ടുള്ള നല്ല ഒരു വിചാരത്തിലായി മരിക്കണേ അതിനെന്ത് വേണം ഈ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചവിട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് പറയാ മോനെ നീ മരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേജാറാകണ്ട കാരണം നമുക്ക് അള്ളയുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ റഹ്മത്തിന് തൊട്ട് ആശ മുറിയരുത് അള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അള്ളയുണ്ട് മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നൂറാളെ കൊന്ന മനുഷ്യന് കല്ല പൊറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ പർവ്വതം പോലോത്ത തെറ്റ് ചെയ്തവർ കല്ല പൊറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളയുണ്ട് അള്ളയുണ്ട് എന്ന വിചാരത്തോടുകൂടെ നീ നല്ല നിലക്ക് മരിച്ചോ മോനെ ഇവന്റെ മനസ്സിന് അള്ളയിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൊതിച്ചിട്ട് മരിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റഹ്മത്തിനെ കൊതിച്ചിട്ട് മരിക്കുകയാണ് ഈ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ അള്ളാന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കൊതുപ്പിക്കണേ അതിനാവശ്യമായ ഉപദേശം അവരെ ചെവിട്ടിൽ പറയണേ കരിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കണേ സൂറത്ത് റായതും സൂറത്ത് യാസീനും ഓതണേ ഒരൽപ്പം വള്ളം കൊടുക്കണേ അങ്ങനെ മക്കളെല്ലാവരും കൂടി ഈ കടക്കുന്ന ഉമ്മാനെ പാപ്പാനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കും ോ അയാളതാ കണ്ണിങ്ങനെ തുറക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നു കണ്ണ് ചിമ്മുന്നു പിന്നെ മിണ്ടുന്നില്ല പിന്നെ 
ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ ഇയാളെന്നേക്കുമായി നമ്മിൽ നിന്ന് ഇവിട പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതാ മക്കളെ നീ കെട്ടോളി നിങ്ങൾ ഓ ആൺമക്കളെ പെൺമക്കളെ നിങ്ങൾ കെട്ടോളി ഇല്ല ഇല്ല ഇയാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഓടാനായി മരിച്ച വിവരം അറിയിക്കാനായിട്ടില്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കിബിലക്ക് മുന്നിട്ട് കടത്തിയിട്ട് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തിട്ട് യാസീൻ ഓതിയിട്ട് സൂറത്തു റായിത് ഓതിയിട്ട് അതുപോലെ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് ഇവന്റെ മനസ്സിന് അള്ളയിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് അച്ചാറ് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഇയാൾ മരിച്ചത് ഇനി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഫോൺ എടുത്ത് ഓടിയിട്ട് നാട്ടുകാരോട് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ വന്ന് ചെയ്താൽ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സംഗതികളല്ല അതുകൊണ്ട് റോഹ് പോയ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട ചില സംഗതികളുണ്ട് അത് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഇനി മരണവാർത്ത അറിയിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഇത് മരണത്തിന്റെ ചൂട് ചൂടോടു കൂടെ ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മരണവാർത്ത അറിയിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് മരിച്ച ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തങ്ങളെ കേട്ടോ ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഇവിടെ ബാല്യക്കാർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല മരിച്ചാൽ ഫോൺ എടുത്ത് ഓടുന്ന ഓട്ടമാണ് പിന്നെ ആരോ വന്നിട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താ നടക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു മരിച്ച ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഒരാള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി ചെയ്യേണ്ട സംഗതി എന്താണ് ആ മയ്യത്തിന്റെ രണ്ട് കണ്ണിങ്ങനെ ചിന്മിപ്പിക്കണേ ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് രണ്ട് കണ്ണിങ്ങനെ ചിന്മിപ്പിക്കണേ രണ്ട് വിരല് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വിരല് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം എന്നിട്ട് മീത്ത് ഇങ്ങനെ ആ തുറന്നു കിടക്കുന്ന കണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ അമതായോട്ട് ഇങ്ങനെ ഭരിക്കണം അങ്ങനെ ആ വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഭരിക്കണം അങ്ങനെ കൊറേ നേരം ഇങ്ങനെ കണ്ണിനെ ചിന്മിപ്പിക്കുമ്പോ അതാ മയ്യത്തിന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ ചിമ്മുന്നു മരിച്ച ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ സംഗതിയാണ് കണ്ണ് ചിമ്മിപ്പിക്കണേ മരിച്ച ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കർമ്മം എനിയോ നമ്മളെ നാട്ടില് ഇൻഷാല്ല നിർത്താനായി സമയം പുസ്തകം തന്ന സമയം തീരാനായി ഇപ്പൊ നിർത്തും ഇൻഷാല്ല അതിന് അടുത്ത വല്ല കുളിപ്പിക്കാൻ തോഫിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെ മരിച്ചാളും മരിക്കട്ടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കുളിപ്പിക്കുന്ന അടുത്ത വല്ല കുളിപ്പിക്കും എന്ന് കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞവൻ നടക്കൂല അന്നേരം വെളുക്കുള്ള ഞാൻ കുളിപ്പിക്കേണ്ടി വരും സാധാ കുളിപ്പിക്കുന്ന നേരത്ത് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന കൊട്ടിൽ കൊളിച്ച് ഇന്ന് ബിരിയാണ് അടുത്ത വല്ല കുളിപ്പിക്കാം അതിനിടയിൽ മെച്ചം കുടുങ്ങി കുടുങ്ങി അങ്ങനെ അതാ കണ്ണങ്ങ് ചിമ്മിപ്പിക്കണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു ചെലുത്ത് ഉണ്ടെന്നറിയോ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ മേച്ചിൽ ഇങ്ങനെ കടക്കുമ്പോ കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കടന്ന ഉമ്മാന്റെ ഒരു ചെലുത്ത് ആ മൂന്ന് ദുബൈന്ന് വന്നിട്ട് ഉമ്മാക്ക് കാണാൻ ഭയങ്കര ആശയുണ്ടായി കണ്ട നോക്കി നോക്കിട്ട് ഇന്ന മരിച്ച ആരെങ്കിലും കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് മരിച്ചെങ്കിലും പറയും അത് കാണാനാണ് ഉമ്മ അങ്ങനെ മരിച്ചേ ഉമ്മയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉമ്മാക്കനെ കാണാൻ ആശ ചിന്തിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ റൂഹ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ മരണത്തിന്റെ വേദന കൊണ്ട് പടക്കുമ്പോ ബോംബയിലത്തെ മോനെ കാണാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലോ അങ്ങനല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ പറയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ റൂഹങ്ങ് പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂഹന് ഇങ്ങനെ മലക്കിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവന്റെ കണ്ണ് അതിനോട് തുടരുകയാണ് റൂഹിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മയ്യത്ത് കാണുകയാ അങ്ങനെ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ റൂഹനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവന്റെ കണ്ണിനെ ചിന്മിപ്പിക്കണേ ഓന്റെ റൂഹിനെ കൊണ്ടുവന്നെ ഓ നോക്കുന്നു ഞമ്മ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ ചിന്മിപ്പിക്കുന്നു ഓന ഹയാത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ പല്ല് വെക്കാൻ മരിച്ചതുകൊണ്ട് സ്ഥലം മരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി സലാമത്തായ 
നോക്കുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ചീരിയൊക്കെ വരുന്നില്ല സംഗതി തന്നെ ചെയ്യേണ്ട വിഷയമല്ല ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ നാളെ കാലത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ നിങ്ങളും ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനെ അല്ലേ അങ്ങനെ എന്തിനാ പിന്നെ അവന്റെ കണ്ണ് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതിനെ ഓരോ ഓരോ നോക്കുന്നത് സംഗതി ശരിയാണ് പക്ഷേ മരിച്ചാൽ കുറെ ആൾ നോക്കാൻ വരും ഈ മയ്യത്തിനെ നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് അർത്ഥ പോത്തിന്റെ കണ്ണുപോലെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ജനങ്ങൾ പറയും എന്തറ ഇത് എന്തറ 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 ജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പറയാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ കണ്ണ് ചിന്തിപ്പിക്കണം കണ്ണിങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കണം ഉസ്താരെ ഞാനിങ്ങനെ നൂറ് കുറി ഇങ്ങനെ ആക്കി ഉസ്താദ് എന്റെ കണ്ണിനെ തുറക്കുമ്പോൾ അബ്ബർ ഒരേ മേലോട്ട് തന്നെ പോകുന്ന അല്ലാണ്ട് ചിമ്മുന്നില്ല ഉസ്താദ് എന്റെ കണ്ണ് ഞാൻ എന്താക്കണോ നീ എന്നിട്ട് ആക്കണ്ട എന്താക്കാനും എന്നാൽ ഇമാമി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു വിഷയം ഉണ്ട് അത് പറയാ അരന്താണ് ഒരു മയ്യത്തിന്റെ കണ്ണിനെ കുറെ നേരം ചിന്തിപ്പിച്ച് ചിമ്മുന്നില്ല എന്നാ പിന്നെ അവസാനം ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണെന്നറിയോ ഈ കണ്ണ് ചിമ്മുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് മയ്യത്തിന്റെ ഈ കാല് കണ്ടു ഈ കാലിന്റെ ബലിയ പറ കണ്ട ബലിയ പറഞ്ഞു ആ ബലിയ പറഞ്ഞു മുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച ഒരു മൂന്നാല് ഊറി വലിക്കും അപ്പൊ കണ്ണോട്ടവിറ്റി കരുത്തി മൂടെ ഇങ്ങനെ ആ കലക്ഷൻ ഇടയാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഇടത്തെ കണ്ണ് ചിമ്മുന്നില്ലെങ്കിലോ ഇടത്തെ കല്ല ചുണ്ടു പറഞ്ഞു വലിച്ച വലിക്കും അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വലിക്കുമ്പോ കണ്ണ് ചിമ്മാ എന്തുകൊണ്ട് നരമ്പിന്റെ കലക്ഷൻ കണ്ണിലേക്ക് ആ ഞരമ്പിന്റെ കലക്ഷൻ കണ്ണിലേക്ക് അറിയോ നിങ്ങൾ അത് ഇമാമിങ്ങൾ അവരേക്ക് താ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ണ് ചിമ്മുന്നില്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു വലിക്കണം അങ്ങനെ മയ്യത്തിന്റെ കണ്ണിനെ ചിമ്മിപ്പിക്കണം ഇത് ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് മരിച്ച ഉടനെ മയ്യത്തിന്റെ കണ്ണൊന്ന് ചിമ്മിപ്പിക്കണേ രണ്ടാമതായി മഹാന്മാര് പറയുന്നത് ഒരു നാട ഒരു തുണി കഷ്ടമെടുത്തിട്ട് ഒരു നീളമുള്ള ഒരു തുണി കഷ്ടമെടുത്തിട്ട് ആ തുണിനെ ഇങ്ങനെ താടിന്റെ അടിക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ബായി ഇങ്ങനെ കൂട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ട് മൂർത്താവിന് താടിന്റെ അടിന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് ബായി ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കണം ബായി തുറക്കരുത് ബായി ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി താലിന്റെ മൂർത്താവിനെ ഇങ്ങനെ വിരിച്ച് കെട്ടി താടിനെ കെട്ടുക രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയാ മരിച്ച ഉടനെ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നാട എടുത്തിട്ടൊരു തുണി കഷ്ടമെടുത്തിട്ട് താടിന്റെ അടിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചിട്ട് മേൽഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടണേ എന്നിട്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഇനി മൂന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഒല്ലുയ്യനത്ത് മഫാസിരു ഈ മനുഷ്യന്റെ കണിപ്പുകളെ ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ മരണത്തിന്റെ പ്രാണം കൊണ്ട് കൈ എവിടെയോ കാലെവിടെയോ കൈയും കാലും എവിടെയോ ആയിരിക്കും മരിച്ച ഉടനെ അതൊന്ന് ശരിപ്പെടുത്തണം എങ്ങനെയാ ശരിപ്പെടുത്തേണ്ടത് മരിച്ച ഉടനെ താടി കെട്ടി കണ്ണ് ചിമ്മിപ്പിച്ച് പിന്നെ ഓന് അതാ ഈ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഓന്റെ ബെൽത്തെ കൈൻ്റെ അത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ബെൽത്തെ കൈന്റെ ബെർലി ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ ആക്കി പിന്നെ കൈനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി പിന്നെ കൈനൊന്ന് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ആക്കി എല്ലാ ഇതൊക്കെ മരിച്ച ഉടനെ നടക്കും പത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടക്കൂല അങ്ങനെ കെട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ശരിയാക്കി കൈനടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ ഈ കൈനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാലും വലിച്ചു ഒന്ന് അമർത്തി കൈനൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി പിന്നെ മൊത്തം കൈന ഇങ്ങനെ ആക്കി അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് അതുപോലെ കാലും ഇങ്ങനെ കാലിങ്ങനെ കാലിന്റെ പേരെല്ലാം പിടിച്ച് വലിച്ച് കാലിങ്ങനെ മുട്ടി ഇങ്ങനെ മുട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കാലിങ്ങനെ മടക്കി രണ്ട് കാലിങ്ങനെ അടുപ്പിങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് എന്തേ അല്ലെങ്കിൽ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു മയ്യത്തിനെ കണ്ടു സുഹാന്ന രാത്രി കടന്നത് മേടിച്ചത് നാട്ടുകാർ പൊരക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല രാവിലെ തന്റെ ഉമ്മ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ കല്യാണ പ്രായമത്തെ മകൻ രാത്രി കടന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലിങ്ങനെ കളിവാതിന്റെ മോൾക്ക് ഇങ്ങനെ ിട്ടുണ്ട് മറ്റേ കാല് പായിരണ്ട് ഒരു കായ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് മയ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ തന്നെ കബറടക്ക ഇങ്ങനെ കബറടക്കി തായ്ക്കപ്പൻ എത്ര വലുതാക്കിയോ ഞാൻ എന്റെ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടൊരു വിഷയ പറയുന്നത് കാല് എത്ര വിളിച്ചാലും കൂടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മരിച്ച ഉടനെ കൈകാലികളൊക്കെ ശരിപ്പെടുത്തി എല്ലാം കൂട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് ആ കൈകാലികൾ മയപ
സമയത്തുണ്ടായ ആ പാന്റും ഷർട്ടും ചൂടിദാരും സാരിയും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണത്തിന്റെ വെപ്രാളത്തോടെ വിയർത്ത് കിടക്കുന്ന വസ്ത്രമാണ് മരിച്ച ഉടനെ അതൊന്ന് ഊരണേ എന്നിട്ട് ഒരു തുണി പതപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ കടത്തടേ അതാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ വസ്ത്രത്തോടു കൂടെ മയ്യത്തിനെ കടത്തിയാൽ മയ്യത്ത് പെട്ടെന്ന് ജീർണിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വാസന വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഈ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള വിയർപ്പുകൾ ഉണ്ട് അതിനെ മരിച്ച ഉടനെ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് ഒരു വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു പൊതിയേണ്ടതാ എന്നിട്ടതാത് ഈ മയ്യത്തിന്റെ വയറ്റത്തൊരു ഭാരമുള്ള ഒരു സാധനം വെക്കണേ അതാ ഒരു അരേ ഒരു അറുപത് ഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സാധനോ അതിനേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു സാധനോ ഈ പൊക്കിളിന്റെ അടുത്തൊരു സാധനം എന്തെങ്കിലും കനമുള്ള ഒരു സാധനം വെക്കണം അത് വെക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ലത് ഇരുമ്പും കഷ്ടമാണ് നമ്മളെ താക്കോലിന്റെ കുളത്തുകൾ താക്കോലുകൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇരുമ്പ് വെക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു പഴയ കാലത്തുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്തത് എന്താണ് ഒരു ഒരൽപ്പം മണ്ണെടുത്തിട്ട് അതിനെ കൊയച്ചിട്ട് ഒരു തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി കൊണ്ടു വന്നിട്ട് പൊക്കലെടുത്ത് വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കാണാം അരി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിട്ട് പൊക്കളിൽ വെക്കുന്നത് കാണാം അരി എന്നുള്ളത് ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുവായതുകൊണ്ട് അതിനെ പൊക്കൽ അത്ര നല്ലതല്ല അതുപോലെ ഇരുമ്പ് വെക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാരമുള്ള ചെറിയ സാധനം വയറ്റത്തെങ്ങനെ വെക്കണേ എന്നിട്ട് ഈ മയ്യത്തിന് അതാ ഒരു കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ കടത്തണോ കിബിലക്ക് മുന്നിടിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു കട്ടിലിൽ കടത്തണേ ഇങ്ങനെ അല്ലേ കിബിലക്ക് മുന്നിടിച്ച് കടത്താൻ അത് കഴിയൂല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ മയ്യത്തിനെ കടത്തണോ കാലങ്ങോട്ട് തലയിങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് അതാ തലന്റെ അടിക്ക് ഒരു തലയാണ് പോലോത്തത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മയ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ മലർത്തി കടത്തണേ അലൈഹി അമലുന്ന ഇങ്ങനെ കടത്തലാണ് വേണ്ടതെങ്കിലും നാട്ടിലിപ്പോ കടത്തൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പണ്ട് മുതൽക്കേ ജനങ്ങൾ ചെയ്തു പോരുന്ന അമല് എന്ന് കിതാബിൽ കാണാം അങ്ങനെ മരിച്ച ഉടനെ കണ്ണങ്ങ് ചിമ്മിച്ചു പോയി അതാ നാടകൊണ്ട് വലിച്ചങ്ങ് കെട്ടിപ്പോയി കെടുപ്പികളൊക്കെ ശരിയാക്കി പോയി എന്നിട്ടതാ മയ്യത്തിന്റെ മരിക്കുമ്പോ ഉണ്ടായ വസ്ത്രത്തിന് ഊരിയിട്ട് അതാ ഒരു വസ്ത്രം ശരീരം ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് ശരീരം പൊയ്യപ്പെട്ടു പോയി എന്നിട്ട് വയറ്റിൽ ഒരു ഭാരമുള്ള സാധനം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതാ ക്യൂബിലൊക്കെ മുന്നിടിച്ചിട്ട് ഒരു കട്ടിലിൽ അവിടെ കടത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കട്ടിലോ കട്ടില് പോലോത്തതോ ഉള്ള അതെ ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് കടത്തണമെന്നാണ് വെറും നിലത്ത് കടത്താൻ പാടില്ല ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്ത് കടത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോ എന്നിട്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്നു മയ്യത്തിലെ കട്ടിലിൽ കടത്തും അവിടെ കാലി കട്ട കടുത്തണോ അവിടെ വിരിപ്പ് വിരിക്കാൻ പാടില്ല വിരിപ്പൊന്നും വിരിക്കാതൊരു കാല് കട്ടിലിൽ ഇവരെ കടത്തുകയാണ് അപ്പൊ മരിച്ച ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കണ്ണ് ചിന്മിപ്പിച്ചിട്ട് താടി ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശരിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതാ വസ്ത്രം ഊരിയിട്ട് ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് പൊയ്തിട്ട് ഒരു ഭാരമുള്ള സാധനം വയറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതാ ഒരു കട്ടിലിൽ കിബിലക്ക് ഇട്ടങ്ങനെ മയ്യത്തിനെ കടത്തിയതിന്റെ ശേഷം എന്നി പറയട്ടെ അല്ലാമ കുറുതി അവിടുത്തെ സർഹുബാഫതില്ലേ വെച്ചത് കാണാം ഇനി അതാ മരിച്ച വിവരം അറിയിക്കൽ സുന്നത്താണ് മരിച്ച വാർത്ത അറിയിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്തിനാണ് മരിച്ച വാർത്തകളെ അധികരിച്ച് അറിയിക്കുന്നത് അതാ നിസ്കരിക്കാൻ ആളെ കൂട്ടാൻ മയ്യത്തിനിക്ക് കൊറേ കിട്ടാൻ കൊറേ കുറാനോത്ത് കിട്ടാൻ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് ആളെ കൂട്ടാൻ മരിച്ച വാർത്ത അറിയിക്കലും സുന്നത്താണ് 
ലമ കുറുതി തന്റെ ശറഹു വാഫത്തിൽ എഴുതി വെച്ചതായി കാണാം മരിച്ച വാർത്ത അറിയിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്തിനാ അറിയിക്കണ്ടേ നിസ്കാരത്തിന് ആളെ കൂട്ടാൻ കൊറേ ദുആ കിട്ടാൻ കൊറേ ഖുർആനോത്ത് കിട്ടാൻ ഇവിടെ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇനി സലഫിക്ക് അറിയിക്കണ്ട എന്തേ ഒരു ഖുർആനോ അതല്ല ഓന്ത് വാരിക്കല അവൻ ഓമ്പ വരുന്നു നിനി വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഓമിനെ ഒരു ആടുകുട്ടൻ വന്നാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നോക്കി ഒരു ഓപ്പ ആണ് തന്നെ ഓന അറിയിക്കണ്ട വിവര അറിയിക്കണ്ട അതാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലും കോഴിക്കോടൊക്കെ കാണാം ഒരാള് മരിച്ചാൽ അപ്പൊ ബണ്ടിന് മയക്ക കെട്ടിട്ട് അഹമ്മദാജിന്റെ മകൻ പോക്കറാജ് മരണപ്പെട്ടു നാലു മണിക്ക് മയ്യത്തെടുക്കൂ കേട്ടിട്ടില്ലേ മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ അനുസ് കേൾക്കാം നമ്മളെ നാട്ടിൽ എന്താ അതോ ഇപ്പൊ പോയി പോയി ഹലോ ഇപ്പൊ പോയി 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 പോയ തന്നെ പോയ തന്നെ എപ്പോ മൈത്തെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താക്കി പോയല്ലേ പോയാലും നോക്കാനുള്ള പോയി വന്നാളെല്ലാം പോയി മൈത്തെടുക്കും ആളുണ്ട ഒറ്റൊരു മനുഷ്യൻ മൈത്തെടുക്കാൻ അത് ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു പതിവ് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്തറിയോ ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു പതിവ് കൊണ്ടുവരും ഒന്നിരിക്കല് ഞമ്മളെ നാട്ടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പതിവ് പോകണം ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ ജമാത്തിനെ തീരുമാനിക്കുക എന്ത് നാട്ടിലൊരാൾ മരിച്ചാൽ പള്ളിന്റെ മൈക്കല് വിളിച്ചു പറയാൻ എന്ത് ഞമ്മളെ ഇന്ന ഇന്ന ആള് മരണപ്പെട്ടു നാല് മണിക്ക് മയ്യത്തെടുക്കും എല്ലാരും നാല് മണിയാവും എത്ര ആള് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ മയക്ക് കെട്ടിട്ട് ഒരു അനുസരിച്ച് ഇന്നാൾ മരണപ്പെട്ടു നാല് മണിക്ക് മയ്യത്തെടുക്കൂ അല്ലെങ്കിലോ ആ മരിച്ച വീട്ടിന്റെ ആടെ ഏരി വെച്ച് ആ മുഹമ്മദ് ആജി വെച്ച് നാല് മണിക്ക് മയ്യത്തെടുക്കും അവിടെ ബോർഡിൽ ഏരി വെച്ച് ഇത് വന്നാളെല്ലാം ഒരു <laughs> ഓന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഇനി അതാ മരിച്ചൊന്ന് ഉറപ്പായി കെടിഞ്ഞാൽ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടതാട് ഞമ്മളെ നാട്ടിലൊരു പതിവുണ്ട് അതെന്താണ് മരിച്ചെന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ മയ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ കടുത്തും അങ്ങനെ കടത്തി അവനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന എപ്പഴാ മകൻ എയർപോർട്ട് ഇറങ്ങിട്ട് അതാ ബീസ് റോട്ടൊക്കെ എത്തി ഇനി ആ കുളിപ്പിക്കാൻ എടുക്കല് അതുവരെ ഈ മയ്യത്തി ഇങ്ങനെ കടക്കിയാണ് എപ്പൊ മരിച്ചത് ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക എത്തോ ഇന്ന് ഉച്ചയാവാനായി ഒറ്റക്കടത്തം എന്നാ പുഹാഹ് പറയുന്ന വിഷയം അങ്ങനെയല്ല പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന വിഷയം അങ്ങനെയല്ല പിന്നെയോ മരിച്ചൊന്നുറപ്പായാൽ മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിക്കണം മരിച്ചൊന്നുറപ്പായാ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കടത്തണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കുറെ ആൾ ഒരാളെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ അയാൾ കുളിക്കാൻ നോക്കോ കുളിച്ചിട്ട് നിൽക്കാൻ ഏഹ് നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് വിരുന്നറി വരുന്നത് അയ്യോ പാഞ്ഞ് പോയി പുളിമുറൂമിന് പോയിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് വലിയ വൃത്തിയായിട്ടായി നമ്മൾ മരിച്ച മയ്യത്തും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എല്ലാവരും കാണാൻ വരുമ്പോ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി കടത്തിട്ടല്ലേ മയ്യത്തിനെ കാണിക്കേണ്ടത് അതൊരു ശുദ്ധിയല്ലേ അതൊരു ഭംഗിയല്ലേ പക്ഷെ നമ്മളോ ഇന്നലെ കടന്ന മനുഷ്യന് ഇന്ന് ഇഷ്ടോളം കുളിച്ചിട്ടില്ല എനിയോ മയ്യത്ത് എടുക്കാ നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കല് ഞാൻ നമ്മളെ ആലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ ആലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ എത്ര ആലിമീങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടികൾ കണ്ടില്ലേ അവരിങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കും അവരെ കടത്തും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വരും ഒരു നൂറ് വട്ടം മയ്യത്തും അല്ലേ എത്ര മയ്യത്ത് കണ്ടതാണ് എത്ര മയ്യത്തുകൾ കണ്ടതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞനാട് ഉസ്താദ് വഫാത്തായപ്പോ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അതെ വൈകുന്നേരം മയ്യത്ത് എടുക്കുന്ന പത്ത് മണിക്കന് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വരുന്നു പോന്നാളൊക്കെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോന്നു മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചു പോന്നാൾക്ക് എന്തൊരു സുഖമായി പോന്നാൾക്കൊക്കെ കുളിപ്പിച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാം ഇതല്ലേ ഒരു നല്ല ആദത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മൊയിലാർ പഴഞ്ചം മസാല പറയാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ പഴഞ്ചം മസാല പറയാൻ തുടങ്ങി അല്ല ഞാൻ കിതാബിലുള്ളതാ പറഞ്ഞത് ഇതല്ലെന്ന് ഖണ്ഡിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും വരട്ടെ അപ്പൊ പറയാ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് ഖണ്ഡിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരട്ടെ നമുക്ക് ഖണ്ഡിക്കാം ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാൻ റെഡിയാ ഇമാമികൾ കിതാബിൽ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അതൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവ മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിച്ച് ശുദ്ധിയാക്കി കടത്തണം പിന്നെ കാണുന്നവരൊക്കെ കാണട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മയ്യത്തിന് എല്ലാം മരിച്ചതിന് ശേഷം വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കടത്തിട്ടായി ഇനി വള്ളം ചൂടാക്കി കുളിപ്പിച്ചോളി ഉസ്താദ് കുളിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കും വേണ്ടി അത് കുളിപ്പിച്ചോളി തൽക്കാലം
അതാം മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പലവരും വന്നിട്ട് മയ്യത്ത് നോക്കുമ്പോ ഒരൊറ്റ കാര്യം വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ആണായ മയ്യത്തിന് ആണുങ്ങളെ കാണോ ആണുങ്ങൾക്ക് ആണായ മയ്യത്തിന് ആണുങ്ങൾക്ക് കാണോ പെണ്ണായ മയ്യത്തിന് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കാണോ ആണായ മയ്യത്തിന് പെണ്ണുങ്ങൾ കാണുമ്പോ ജീവിതകാലത്ത് കാണാൻ പറ്റിയവർക്ക് മാത്രമേ മയ്യത്തിനെ കാണാൻ പറ്റൂ പെണ്ണായ മയ്യത്തിന് ആണുങ്ങൾ കാണുമ്പോ ജീവിതകാലത്ത് കാണാൻ പറ്റിയവർക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ എല്ലാവരും മയ്യത്ത് കാണുന്ന പരിപാടി അത് പാടില്ല അത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിർത്തലാക്കേണ്ടതാണ് അന്യപുരുഷന്മാർ അന്യ സ്ത്രീ എന്ന വിധി മരിച്ചതിന്റെ ശേഷവും കാണുന്നതിലുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ കഥകൾ കഴിഞ്ഞു പോയി മൂക്കിന്റെ കാറ്റ് പന്താവലോടുകൂടെ പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലോ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു പൊമ്മിനീങ്ങളും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മുമ്പിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സരസ്സിൽ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് പിരിയാം സരസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഞാനും മരിക്കേണ്ടവരാട് നിങ്ങളും മരിക്കേണ്ടവരാട് ഇവിടെ മരിക്കാതെ ആരും ബാക്കിയല്ലല്ലോ നിങ്ങള് നിങ്ങളൊക്കെ വയലും കെട്ടിട്ട് കുറെ അമൽ ചെയ്യുന്നവരാട് പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിന് വലിയ ബേജാറില്ല എനിക്ക് അമൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അതേ അഹൃത്തിലേക്ക് കോപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുക കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഉമിനീങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങുന്നവരാകണം എല്ലാ ഹറാമും മാറ്റി വെക്കണം ആഹ്റത്തിലേക്ക് കുറെ അമൽ ചെയ്യണം മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കണം ആരിഫീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മഹബത്ത് വെക്കണം അവിടുത്തെ പേരിൽ നല്ലോണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം മദീനയിലേക്ക് മനസ്സൊന്നെടുക്കണം അങ്ങനെ മുത്തുനബിയെ മഹബത്ത് വെച്ച് മുത്തുനബിന്റെ മഹബത്തിലായി മരിക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ മരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കണം ഉറക്കെ കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കണം സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവരങ്ങ് മരിച്ച് കിടക്കുമ്പോ അവരുടെ മുഖത്തിലെ മരണത്തിന്റെ യാതൊരു സങ്കടവുമില്ല അവരെ മുഖത്തിൽ പുഞ്ചിരിയ പുഞ്ചിരിയോടെ കടക്കുന്ന മയ്യത്തുകൾ എത്രയാ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് സ്വർഗം കണ്ടുപോയി ഓറല്ലേങ്ങളെ കണ്ടുപോയി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് മുത്തുരവിയെ കണ്ടുപോയി അത്തരം നല്ല നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങള് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് പുഞ്ചിരിയോടെ കിടക്കുന്നു അല്ല അല്ല ഞങ്ങൾക്കും പുഞ്ചിരിയോടെ കടന്നു മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് പുഞ്ചിരിയോടെ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തുകളാക്കി തരണേ അല്ലാ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകണം അഹ്റത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങുന്നവരാകണം അനാവശ്യമായി വേണ്ട ഇത്തരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ എപ്പോഴും തൗപ ചെയ്തിട്ട് അക്കടവാടികളെ പൊരുത്തപ്പെടിച്ചിട്ട് അക്കടവാടികളെ കൊടുത്തു വെട്ടിയിട്ട് എല്ലാവരോടും നല്ല സ്നേഹത്തോടെ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭാരത്തുകൾ അധികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു എന്റെ അപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി 
വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരിൽ നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അതുപോലെ ഞങ്ങളിൽ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഈ കന്യാലയിലേക്ക് വാങ്ങിന് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഉള്ള പലവരും കബറിലാണ് നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ കബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അള്ളാ പാവികളായ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനേ ഒരാട്ടിന്റെ പൈസ ഒരുമ്മ തൊണ്ടവേദന മാറി കിട്ടാൻ ഈ സലസിന്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് നീ രോഗം മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആ സഹോദരിയുടെ രോഗം മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മരിച്ചുപോയ അഷറഫിന്റെ കബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിത്ല തവാബിനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ കബറിൽ നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവരും കൈ തരണം കയ്യിലുള്ള പൈസയും തരണം ഇത്ര ചെലവുണ്ട് പരിപാടിക്ക് അവരുടെ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വല്ലാഹുഅലൈഹിസ്ലാഹുഅലൈഹിസ്ലാഹുഅലൈഹിസ്ലാഹുഅലൈഹിസ്ലാഹുഅലൈഹിസ്ലാഹുഅല
ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ കൊടുക്കല്ല അള്ളാഹ് കടത്തിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് കടക്കാരെ മുമ്പിൽ പതിയിട്ടാക്കല്ല അള്ളാഹ് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നല്ല മക്കളാക്കണേ റബ്ബെ ഗർഭിണികളാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഹൈറോയ പുതിയ ആപ്പളമാരെ നൽകണേ റബ്ബെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയവരുണ്ട് പൂർത്തിയാക്കണേ അള്ളാഹ് ജോലിയില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഹൈറായ ജോലി നൽകണം റഹ്മാനെ നാട്ടിലാണോ ഗൾഫിലാണോ എവിടെയാണ് ഹൈറായ സ്ഥലത്ത് നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് ജീവിതമാർഗം നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ കച്ചവടത്തിലും കൃഷികളിലും എല്ലാം നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് സ്വന്തം കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരാൾ മുമ്പിലും കൈനീട്ടി അരക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കല്ല അള്ളാഹ് റഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ പല ജാതി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവര് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ വീട്ടിലുണ്ട് റഹ്മാനെ ക്യാൻസറും ട്യൂമറും മറ്റും ബ്ലോക്കും കിട്ടി ഫെൽഡായവരും പല നിരക്കുമുള്ള രോഗികൾ പല നിരക്കുള്ള വേദനകൾ പല നിരക്കുള്ള പനികൾ അതുപോലെ അർഷസിന്റെ അപ്പഡീസിന്റെ രോഗമുള്ള അർഷസിന്റെ രോഗമുള്ളവര് അരണിയുടെ അസുഖമുള്ളവര് മുത്രാശയ തൊൽപ്പിത്തകോഷത്തിലും കിഡ്നിയിലും കല്ലുള്ളവര് പല ജാതി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവര് നിശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ നിശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഈ സരസിന്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് നിശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ ഒരു ഉമ്മ തന്റെ തൊണ്ടവേദന ും മരണത്തിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു സമയവും സ്ഥലവും നീ കണക്കാക്കി താല്ലാ ആ സമയം എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അറിയിച്ചു തരണം റഹ്ബാനെ ആ കടപാടുകളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടിച്ചു എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞു വരിക്കാൻ ഈ തോഫിയൊക്കെ നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ മലർത്തി കിടത്തുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ആ മയ്യത്തിനെ കാണാൻ ഈ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് കാണാൻ വരും അവരൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളാകുന്ന മയ്യത്ത് പുഞ്ചിരിയോടെ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തുകളാക്കണം റഹ്ബാനെ നല്ല പുഞ്ചിരിയോടെ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തുകളാക്കണം റഹ്മാനെ അവർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഹിസാബ് എളുപ്പമാക്കണമല്ലോ ഹൗദുൽ കൗസർ നൽകണമല്ലോ ഹർഷിന്റെ തണൽ നൽകണം റഹ്മാനെ നിന്റെ ലിഖോയിനെ നീ കാണിക്കണമല്ലോ ഞങ്ങളാരെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഈ ബന്ധങ്ങളും ഈ സ്നേഹങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂടലുമല്ല ദുനിയാവിന്റെ സ്വർഗത്തോപ്പിലാണെങ്കിൽ നാളെ യഥാർത്ഥ സ്വർഗത്തോപ്പിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്ബാരെ അപ്പുറത്തുള്ള ഉമ്മമാരെ മുഴുവനും നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്ബാരെ ആരെയും പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഞങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യമാർ മക്കളും കുടുംബക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അവർക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ് وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين بفضل صلى الله على محمد وعليه وسلم صلى الله على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لا ورود دعا كنت وصيت جينو السلام عليكم ورحمة الله